Okay, sir, I can hear you. Actually, there's the present Mr. Ripon Shortcut, sir, my favorite colleague of Harvard Institute. So now I'd like to request Mr. Ripon Shortcut to continue today's session, sir. Thank you, to Mr. Masudul Islam, sir. Also, thank you for the participants. Thank you for the participants. আমাদেরকে ক্লাস শুরু করার আগে একটা অনুরোধ করব যারা যারা শিয়ে আছেন আমি দেখছি এখানে অনেকেই আমি স্ক্রিন একটা একটা করে সাতটা স্ক্রিন আমার এখানে দেখাচ্ছে যে সাতটা স্ক্রিন আমি ঘুরলাম অনেকেই আপনারা শিয়ে আছেন হ্যাঁ শিয়ে থাকলে আসলে ক্লাস করে মজা পাবেন আপনারা যদি শিখছেন তাহলে স্কোয়া থেকে উঠে পড়েন আমি বলবো যে যদি বসে বসে ক্লাসটা করেন তাহলে আপনাদের জন্য অনেক কাজে আসবে আচ্ছা আর এখন কি নয়েজটা শোনা যাচ্ছে আর বাফারিং যদি হয় এটা আসলে নেটে প্রবলেম এটা নেট প্রচুর এখন ঠিক আছে স্যার এখন ক্লিয়ার আছে এখন ঠিক আছে না আচ্ছা ঠিক আছে অনাকাঙ্ক্ষিত সাময়িক প্রবলেমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি আর আসলে জীবনটাই আমাদের লাইফ ইজ নট এ বেড অফ রোজেস আমাদের জীবন কোনো পুষ্পসজ্জা নয় এখানে অনেক প্রবলেম থাকবে অনেক প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে যেতে হবে আর যে জীবনে আঘাত থাকবে না কাটা থাকবে না সেই জীবন আসলে জীবন সমস্যা থাকতে হবে সমস্যাকে সমাধান করে সামনে দিকে যেতে হবে আচ্ছা সবাই একটু যে যার ধর্মীয় জায়গা থেকে সবাই একটু প্রার্থনা করবেন যেন ইলেকট্রিসিটির কোনো বিভ্রাটে আমরা না পড়ি ইলেকট্রিসিটির কোনো প্রবলেমে যেন আমরা না পড়ি কারণ বর্তমান সময়ে সরকার আমাদেরকে বিনা পয়সায় একটা সমস্যা উপহার দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের সমস্যা হ্যাঁ তো এই সমস্যাটা আমরা কিছু করার নাই এটা আমাদের থাকবে তো আমরা আমাদের আজকের মূল ক্লাসে চলে যাই কথা না বাড়িয়ে একজন বলছেন কথাটা কম বোঝা যাচ্ছে কম বোঝা যাওয়ার তো আসলে কোনো কারণ নাই আমার মনে হচ্ছে মাস্টার কি আমার কথা কম শোনা যাচ্ছে স্যার ওই যে আপনি কিছুক্ষণ আগে আপনার তারটা একটু নাড়িয়েছেন তখন আর সাউন্ডটা একটু বাড়তি ছিল ওভারঅল করলে बेटर হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা হয়তো হেডফোনের একটা প্রবলেম হতে পারে মনে হয় থাকবে একটু টুকটাক প্রবলেম হয়তো থাকবে আচ্ছা যাক আমরা আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই অলরেডি আমরা 9 মিনিট পার হয়ে গেছে কিছুক্ষণে এর ভিতরে 10 মিনিট আমরা ইয়ে করে ফেলবো কি স্টার্ট করে ফেলবো আর আমরা দেরি করছি আজকে আমাদের যে ক্লাসটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস মাস্টার অলরেডি শুরুতেই আপনাদেরকে বলছেন যে আমাদের এই ওয়ার্ড এই জিনিসটা বা কম্পিউটার এই জিনিসটা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতেন যে আমাদের হাটে বাজারে বা আমরা অনেক কম্পিউটার অপারেটর পাই তো সেই জায়গায় যদি হাটে বাজারে না যাই আমি যদি আমার ঘরের কথা বলি আমার বড় ছেলে ক্লাস টুতে পড়ে সেও কিন্তু কম্পিউটার জানে কিন্তু ওর একটা লিমিটেশন হ্যাঁ আমরা সবাই টুকটাক জানি কিন্তু এটার মধ্যে একটা লিমিটেশন আছে আর আপনারা যারা এখানে অলরেডি স্টুডেন্ট আছেন বা স্টাডি কমপ্লিট করে ফেলছেন বা করতে যাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেককে আইটি নামক একটা বই আপনারা পড়ে আসছেন পড়ছেন এবং মোটামুটি ভবিষ্যতে যদি আরো সামনের দিকে যান আপনার আইটি নামক বইটা পড়বেন সেখানে কিন্তু কম্পিউটার কেন আমরা পড়তে হবে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তাটা কি এটা কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে ওখানে কিন্তু দেওয়া আছে এবং কম্পিউটার যে অবশ্যই আমাদের জন্য প্রয়োজন সেই জিনিসটা কিন্তু আসলে বর্তমান সময়ে আর বলার অপেক্ষা রাখি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একদম প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটার এই মুহূর্তে আমাদের খুব বেশি জরুরি
এখনো বলছেন একদম কথা কম শোনা যায় শিক্ষিত সমাজে কোথায় গিয়ে যে বলেন যে আই হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট কম্পিউটার সেই ব্যক্তি আসলে আপনার সম্পর্কে আপনি কি সেটা ধারণা করতেই কিন্তু সে লজ্জা পাবে একদম এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের আমি মনে করি একদম সেরা বিবেচনা হবে যদি আপনি কম্পিউটার না জানেন বর্তমান সময়টা হচ্ছে তাই আর যেহেতু আপনারা অনলাইন মার্কেট প্লেসে আসছেন অবশ্যই 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 আপনাদের ল্যাপটপ বা একটা ডেস্কটপ থাকতেই হবে আপনি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ছাড়া অনলাইন মার্কেট প্লেস থেকে হয়তো কোনো রকমে কোনো রকমে যাবেন কিন্তু ভালো কোনো একটা আর্নিং আপনি যেতে পারবেন একদম কনফার্ম এখানে আমি দেখছি স্ক্রিনে দেখে আমি বুঝতে পারছি এখানে বেশিরভাগই আপনারা মোবাইল ইউজার বেশিরভাগ আপনারা মোবাইল ইউজার হ্যাঁ আপনি ক্লাসটা করছেন মোবাইলে কিন্তু আপনি প্র্যাকটিক্যাল যে ক্লাসগুলো করবেন অবশ্যই আপনাকে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ দিয়ে মোট কথা একটা কম্পিউটার ডিভাইস দিয়ে আপনি কাজটা করার চেষ্টা করতে হবে আর মার্কেট প্লেসে আপনাকে ভালো করতে হলে অবশ্যই কম্পিউটার লাগবে আসেন আমরা আমাদের আজকের যে মূল ক্লাস ওয়ার্ডে চলে যাচ্ছি তাহলে প্রথমে হচ্ছে হোয়াট ইজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এই যে আমরা বলি ওয়ার্ড 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 হচ্ছে আমাদের যে কম্পিউটার অফিস ম্যানেজমেন্ট নামক একটা প্রোগ্রাম আছে সেই প্রোগ্রামের একটা পার্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওখানে মূলত আমরা যেটা শিখাই মাইক্রো অফিস প্রোগ্রামের মধ্যে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাক্সিস অনেকে অ্যাক্সিসও শিখায় অ্যাক্সিস অত্যন্ত কঠিন একটা সফটওয়্যার আর ওয়ার্ড হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেটা দিয়ে আমরা কি করব বিভিন্ন ধরনের টাইপিং এর কাজগুলো করব মূলত ওয়ার্ড দিয়ে টাইপিং এর কাজগুলো করা হয় বা বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করা হয় তা আমরা এখন একটু দেখব যে আমরা কিভাবে আমাদের ওয়ার্ডটা ওপেন করতে পারি তার তার আগে আমরা ছোট্ট একটা ধারণা নেই এখন আমি যখন মাউস নাড়ছি একটা তীর চিহ্ন নড়ছে এটাকে অনেকে ভুল করে বলে কার্ড যার কিন্তু আসলে না এটা হচ্ছে মাউস পয়েন্টটা এই তীর চিহ্নটাকে বলা হয় মাউস পয়েন্টটা কিন্তু অনেকেই এটাকে কার্জার বলেন এইটা যারা আপনারা কার্জার বলছেন আপনারা বা কেউ যদি বলে থাকেন এটা আসলে কম্পিউটারের ভাষায় এই কথাটা ভুল এটার নাম কার্জার নয় এটা হচ্ছে মাউস পয়েন্ট আর পেছনে যে একটা ছবি দেখছেন এটাকে বলা হয় ওয়াল পেপার আমরা চাইলে এই ওয়াল পেপারটা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে চেঞ্জ করতে পারে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো সুন্দর সুন্দর ওয়াল পেপার নেট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন কোথায়ও একটা প্রোগ্রামে গেছেন বেড়াতে গেছেন সেখান থেকে একটা স্টিল পিকচার আপনি ক্যাপচার করে দেন আপনি এখানে সেট করতে পারেন এটা এটা কোনো সমস্যা নয় আচ্ছা তারপরে এখানে আপনারা হয়তো অনেকেই দেখছেন যে আমার এখানে আইকন গুলো নাই এখানে যারা ল্যাপটপে আছেন আপনাদের এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট আইকন থাকে আমার এখানে নাই আমি যদি আইকন গুলো নিয়ে আসি তাহলে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে ভিউতে ক্লিক করে এই যে শো ডেস্কটপ আইকনে যখনই আমরা ক্লিক করব যে এখানে আমাদের সে আইকন গুলা কিন্তু চলে আসছে আপনি যদি আইকন গুলাকে আমার হেড করে হাইট করে দিতে চান এগুলাকে বলা হয় আইকন আইকন গুলাকে যদি হাইট করতে চান রাইট বাটনে ক্লিক করে ভিউতে যাবো ভিউতে গিয়ে শো ডেস্কটপ আইকনে লেফট বাটনে ক্লিক করবো আপনার আইকন গুলো চলে যাবে এবার আমরা যে একটা ওয়ার্ড এই প্রোগ্রামটা আমরা কিভাবে ওপেন করতে পারি যে এখানে দেখেন লেখা আছে কি টাইপ হিয়ার টু সার্চ মানে আমরা কোনো কিছু সার্চ করার জন্য কোনো কিছু খোঁজার জন্য এখানে আমরা টাইপ করব তাহলে অবশ্যই আপনার কম্পিউটার থেকে আমরা সেই জিনিসটা খুঁজে পাবো যেটা আপনার কম্পিউটারে আছে যদি কোন একটা জিনিস আপনার কম্পিউটারে না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি সেটা কখনো খুঁজে পাবেন না তাহলে এখানে আমরা টাইপ করব ওয়ার্ড শুধুমাত্র ডাব্লিউ ও আর ডি এই কথাটা টাইপ করার সাথে সাথে এখানে চলে আসবে যে ওয়ার্ড চলে আসবে মানে আমার এখানে লেখা আসছে ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড থার্টিন এখানে আসছে টু থাউজেন্ড টেন ওয়ার্ড থার্টিন টু থাউজেন্ড টেন টু থাউজেন্ড সেভেন টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু থাউজেন্ড নাইনটিন সবগুলো প্রায় একই রকম আপনি যে কোনো একটা ভার্সনে যদি আপনি কাজ ভালোভাবে বুঝেন পরের গুলোতে আপনি অবশ্যই 
স্মুথলি আপনি কাজ করতে পারবেন এই পাশে হচ্ছে রিসেন্টলি আমরা যে প্রোগ্রামগুলো নিয়ে কাজ করছি বা যে ফাইলগুলো তৈরি করছি সেই ফাইলগুলো এখানে সেভ দেওয়া আছে আপনি যদি এখানকার কোন একটা ফাইলে প্রবেশ করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে ফাইলটার উপরে ক্লিক করলে আপনি ওই ফাইলে আপনি প্রবেশ করতে পারবেন আর যদি আপনি একদম নতুন কোন একটা ফাইলে যেতে চান তাহলে জাস্ট এই যে এখানে লেখা আছে এইটার উপরে আপনি একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে যে এখানে চলে আসবে আপনার এই ওয়ার্ড এই ফাইলটা চলে আসছে এই যে ওয়ার্ড চলে আসছে এটা হচ্ছে এখানে অনেকগুলো টেম্পলেট দেওয়া আছে আমরা কোন টেম্পলেটে যাব না আমরা যে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট এখানে যাব এখানেও রিসেন্ট ফাইলগুলো আছে আমরা এখান থেকে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে যাব ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে আমরা ক্লিক করলাম আমরা চলে আসলাম ওয়ার্ডের এটাকে বলা হয় হোম পেজ বা এটাকে উইন্ডো বলা হয় আমরা একটু উইন্ডোর সাথে একটু পরিচিত হব এটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এটাকে বলা হয় টাইটেল বার এটাকে বলা হয় মিনিমাইজ বাটন এটা হচ্ছে রিয়াস্টোর ডাউন বা ম্যাক্সিমাইজ বাটন আমরা যখন এখানে ক্লিক করবো এই যে আমাদের উইন্ডোটা ছোট হলো আবার যখন ক্লিক করবো এটা ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যাবে আবার আমরা চাইলে আমাদের এই উইন্ডোটাকে একটা তীর চিহ্নের মতো হলো এইভাবে ক্লিক করে ধরে আমরা উইন্ডোটাকে বড় ছোট করতে পারি আবার এই জায়গায় ক্লিক করে আমরা পুরো উইন্ডোটাকে যে কোনো দিকে মুভ করতে পারি এইভাবে করে আমরা মুভ করতে পারি এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ বাটন আর এটা হচ্ছে ক্লোজ বাটন আমরা যখন কোন একটা ডকুমেন্টকে ক্লোজ করতে চাই এই ক্লোজ বাটন আমরা ক্লিক করে এখান থেকে ক্লোজ করে বের হয়ে যাব আচ্ছা এটা হচ্ছে ফাইল মেনু যে আমরা এখানে যখন ক্লিক করব এখানে কিছু এটাকে বলা হয় পপ আপ মেনু কিছু কমান্ড নিচের দিকে বের হবে আমরা এখান থেকে কাজগুলো সামনের দিকে করব আর এটা হোম এটাকে বলা একটা রিবন ইনসার্ট এটা একটা রিবন ডিজাইন এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা রিবন আর এই যে এখানে যে কথাগুলো আপনার দেখছেন এগুলোকে বলা হয় একটা কমান্ড আমরা মূলত এখানে কাজ করব কম্পিউটার আমরা মূলত কাজ করব কমান্ডের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন কমান্ড নিয়ে এখানে কাজ করব তারপর এটা হচ্ছে রুলার আর এই যে এটা এই যে একটা দাগ টিক টিক করছে এটাকে বলা হয় কার্জার তার মানে হচ্ছে আপনি যেখানে কাজ করবেন এই কার্জারটা যেখানে থাকবে আপনার কাজটা সেখানে হবে যে আমি এখন টাইপ করছি যেখানে আমার এই কার্জারটা আছে সেখানেই কি হচ্ছে আমার টাইপটা হচ্ছে এ আমি যাচ্ছি এ আমাদের এই টাইপটা হচ্ছে তো এইভাবে করে আমরা যেখানে নিয়ে যাব সেখানে আমাদের টাইপিংটা আমরা কমপ্লিট করব আর এই পুরো পেজটাকে বলা হয় এই জায়গাটাকে বলা হয় পেজ বা আপনি এটাকে ওয়ার্ক আমি এখানে একটা লাইন টাইপ করলাম এ ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দা লেজি ডক কুইকলি এই লাইনটা টাইপ করলাম আমি এই জন্য এখানে এ থেকে জ্যাড ছাব্বিশটা লেটারের সবগুলোই কিন্তু এখানে আছে আপনি যদি এই লাইনটা বারবার করে টাইপ করেন তাহলে কিন্তু আপনার টাইপিং স্পিডটা বাড়বে এখন আপনি যদি কোথাও কাজ করতে যান আপনি দেখবেন যত জায়গায় কম্পিউটারের লোক নেওয়া হয় সেখানে যদি আপনি ইন্টারভিউ দিতে যান আপনি দেখবেন সবসময় ওখানে একটা জিনিস লেখা থাকে যে বাংলা বিশ থেকে পঁচিশ ইংরেজি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এটার মিনিংটা কি এটার মিনিং হচ্ছে আপনি যদি আপনি যদি বাংলায় যদি টাইপ করেন তাহলে আপনাকে বিশ থেকে প্রতি মিনিটে আপনাকে বিশ থেকে পঁচিশটা বা তিরিশটা শব্দ আপনাকে শুদ্ধভাবে টাইপ করতে হবে ইংরেজি আপনাকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা শব্দ আপনাকে শুদ্ধভাবে টাইপ করতে জানতে হবে এটা হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় আপনি যখন কম্পিউটারের কোনো পোস্টে আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন এটা হচ্ছে আপনার প্রাথমিক দক্ষতা আপনাকে এখানে জিজ্ঞেস করবে না যে আপনি কি টু থাউজেন্ড থার্টিন জানেন আপনি কি সেভেন জানেন আপনি কি টেন জানেন না আপনি নাইনটিন জানেন কোনটা জানেন আপনাকে কিন্তু ওগুলো কিছুই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না আপনার শুধু একটা কোয়ালিটি আপনার চাইবে সেটা হচ্ছে যে আপনার বাংলায় স্পিড কেমন আছে ইংলিশ স্পিড কেমন আছে এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার যে কিবোর্ডের যাদের সামনে এই মুহূর্তে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ আছে যদি ডেস্কটপ থাকে অবশ্যই আপনার সামনে একটা কিবোর্ড আছে 
আপনার কিবোর্ডের যদি অ্যালফাবেট গুলো আপনি একটু ফলো করেন আপনার অ্যালফাবেট গুলো তিনটা লাইনে বা তিনটা সারিতে দেওয়া আছে এবং মাসখানের সারিতে এ এস ডি এফ জি এইচ এইভাবে করে আপনার সেটিং করে দেওয়া আছে তাহলে আপনার বাম হাতের কনিষ্ঠা আপনার বাম হাতের কনিষ্ঠা বসবে এর উপরে অনামিকা বসবে এস এর উপরে মধ্যমা বসবে ডি এর উপরে এবং তর্জনী বসবে এফ এর উপরে জি এইচ ফাঁকা থাকবে তারপর যে থেকে শুরু করে যে তে বসবে আপনার ডান হাতের তর্জনী তারপর কে তে বসবে মধ্যমা তারপরে এল এ বসবে অনামিকা এবং কোলন বা সেমি কোলনের উপরে বসবে আপনার কনিষ্ঠা আর দুই হাতের যে বৃদ্ধ আঙ্গুল যেটা আমরা বৃদ্ধ আঙ্গুল বলি এটা বসবে মাঝখানে নিচে বড় একটা বার আছে এটাকে বলা হয় স্পেস বার দুইটা শব্দের মাঝখানে আপনি একটা ফাঁকা স্থান তৈরি করার জন্য এই কিটা আমাদের ব্যবহার করতে হয় আপনি যখনই টাইপ করবেন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আজকে থেকে শুরু করে যতদিন পর্যন্ত আপনি যে টাইপটা করবেন আপনার এ থাক এর উপরে থাকতে হবে বাম হাতের কনিষ্ঠা অর্থাৎ আমি যেভাবে করে আপনার আঙ্গুল গুলোকে প্লেস করলাম এইভাবে করে যদি উপরের লাইন গুলো টাইপ করতে হয় তাহলে যে অক্ষরটা আপনি টাইপ করবেন সে আঙ্গুলটা উপরে যাবে বাকি আঙ্গুল কিন্তু মাঝখানের লাইনের উপরে আগের মতো করে থেকে যাবে এইভাবে করে আপনাকে টাইপ করতে হবে যদিও এটা আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ অনলাইন হওয়াতে হয়তো এটা আপনাকে দেখানো যাচ্ছে না তো আপনারা এটা এইভাবে করে টাইপ করে নিতে হবে আর এই যে আমি ইংরেজির লাইন একটা লাইন একটা সেন্টেন্স লিখলাম এই সেন্টেন্সটা আপনি যত বেশি টাইপ করবেন তত বেশি আপনার কিবোর্ডের চতুর্দিকে আপনার হাতটা যাবে এ ব্রাউন ফক জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডক কুইকলি বা অনেকে এটাকে বলে কুইক ব্রাউন ফক জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডক এইভাবেও বলে যেভাবেই হোক এখানে এ থেকে জেড ছাব্বিশটা লেটারের সবগুলো লেটার কিন্তু এখানে আছে এই এই লাইনটা আপনি যত বেশি বেশি টাইপ করবেন আপনি মোটামুটি আপনার টাইপিং স্পিড আস্তে আস্তে করে বেড়ে যাবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে দেখেন আমরা অনেক সময় কি করি এই সেম লেখা আমাদেরকে বারবার করে লিখতে হয় যেমন আমরা যখন কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখি তখন দেখা যায় টু দা হেডমাস্টার আমাদেরকে বারবার করে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে লিখতে হয় সাবজেক্ট পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশনে লিখতে হয় তো এই লেখাগুলো আমরা বারবার না লিখে একবার লিখে বারবার লেখার কাজ করব কম্পিউটারের ভাষায় এটাকে বলা হয় কপি করা কপি নকল অর্থাৎ এই সেম লেখা আপনার আরো এখানে যদি অধিকবার দরকার হয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এই লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে কিভাবে সিলেক্ট করলাম একটু খেয়াল করতে হবে আমি মাউস পয়েন্টার এই এর শুরুতে মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে আসলাম এনে মাউসের লেফট বাটনে একটা ক্লিক করে আমি যদি ডান দিকে চলে যাই তাহলে ডান দিকে সিলেক্ট হচ্ছে যদি নিচে চলে যাই নিচের দিকে সিলেক্ট হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করা বলে অনেক সময় এটাকে ব্লক করা বলে যে আপনাকে ব্লক করতে বলা হচ্ছে ব্লক এবং সিলেক্ট একই তাহলে আমরা কি করতে হবে এই যে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর যেখানে কপি লেখা আছে আপনাকে কপি বাটনে একটা ক্লিক করতে হবে কপি বাটনে ক্লিক করার পর এই সেম লেখাটা আপনার যেখানে দরকার সেখানে মাউস পয়েন্টার নিয়ে যেমন আমি এখানে মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে আসছি এবার আপনি এই যে পেস্ট লেখা আছে এই পেস্ট বাটনে যতবার আপনি ক্লিক করবেন দেখেন সেম লেখাটা আমি যতবার ক্লিক করছি পুরো লেখাটা কিন্তু ততবার করে চলে আসছে এটাকে বলা হয় কপি কপি করা এবং পেস্ট করা আবার আমরা কিবোর্ড থেকে যদি কপি পেস্ট করতে চাই ধরে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই অংশটুকুর একটু কালার চেঞ্জ করলাম যে এই অংশ থেকে আপনি এ ব্রাউন कपिर शर्टकाट पद्धति प्रैक्टिकल तक अपन हाथ समय कम क्या अनेक बेसि आपके अल्प समय बेसिमा क्या करते हैं कंट्रोल सी हम कपि एखाने दरकार धरे निचिने दरकार कार्जार्ट गलि एखान पेस्ट करते बोर्ड थे कंट्रोल भि एटे पेस्टर शर्टकाट पद्धति कंट्रोल भि जो अपनी चापें देखें सेम लेखा पेस्ट हो गए एन येखाटा शुद्ध जो अपनी पेजे डकुमेंटे अपनी पेस्ट करब नट दैट আপনি যে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করে আপনি চাইলে ওখানে এটাকে পেস্ট করতে পারেন আপনাদের বোঝার জন্য জাস্ট আমি কালারটা পরিবর্তন করলাম এই অংশটুকু আমি কপি করে অন্য একটা ডকুমেন্টে পেস্ট করব তাহলে আমি এটাকে কন্ট্রোল সি চেপে কপি করলাম আমি নতুন একটা ডকুমেন্ট ওপেন করলাম নতুন একটা ডকুমেন্ট ওপেন করে কিভাবে আমরা একটু সেটা যদি একটু দেখে নেই 
এটা হচ্ছে আমাদের পুরনো ডকুমেন্ট আপনি যদি নতুন কোন একটা ডকুমেন্ট ওপেন করতে চান এই কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের এই বাটনে আপনি ক্লিক করবেন আপনার নতুন একটা ডকুমেন্ট চলে আসবে অথবা এই ফাইলে ক্লিক করতে হবে ফাইলে ক্লিক করে যে নিউতে যাব নিউতে যাওয়ার পর এই যে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করলে আপনার নতুন আরেকটা ডকুমেন্ট চলে আসবে অথবা কিবোর্ড থেকে আপনাকে কন্ট্রোল এন নিউ এন ই ডাব্লিউ সেই নিউর এন কন্ট্রোল এন যখন আপনি চাপবেন আপনার সামনে নতুন আরেকটা ডকুমেন্ট চলে আসবে এখন আপনার এখানে কিন্তু ডকুমেন্টগুলো সব আছে এই যে এখানে দেখেন এখানে সবগুলো ডকুমেন্ট আছে আমরা এই ডকুমেন্টে যাব এই অংশটুকুকে আমরা কপি করব সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি চেপে কপি করলাম যে ডকুমেন্ট আমরা পেস্ট করতে চাই আমরা সেই ডকুমেন্টে যাব ধরে নিচ্ছি এই ডকুমেন্টে যাব এই যে এখানে কার্যার রেখে আমরা কন্ট্রোল ভি চাপলাম পেস্ট হয়ে গেল অর্থাৎ একই লেখা একই ডকুমেন্টে আপনি পেস্ট করতে পারেন অন্যান্য ডকুমেন্টে নিয়েও আপনি কি করতে পারেন পেস্ট করতে পারেন এটাকে বলা হচ্ছে কপি অ্যান্ড পেস্ট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কাট অ্যান্ড পেস্ট কাট অ্যান্ড পেস্ট হচ্ছে যে ধরে নিচ্ছি এই ব্ল্যাক লেখাটুকু এখানে আপনি আর রাখতে চান না অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন এটাকে বলা হয় কাট অ্যান্ড পেস্ট আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এই যে কাটে আপনি ক্লিক করবেন লেখাটা এই যে কাট হয়ে গেছে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল এক্স চেপে আপনি কাট করবেন কাট হয়ে যাবে এই লেখাটা যেখানে দরকার সেখানে আপনার কার্জার নেবেন ধরে নিচ্ছি এখানে দরকার তাহলে এখানে আমরা কার্জার নেব অর্থাৎ নিয়ে আসলাম দেন এখান থেকে আমরা পেস্ট করতে পারি অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করতে পারি দেখেন এই লেখাটুকু ছিল কিন্তু এই শুরুতে এখন আমি ওখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী কেটে আরেক জায়গায় নিয়ে গেলাম এটাকে বলা হয় কাট অ্যান্ড পেস্ট তাহলে কপি অ্যান্ড পেস্টের কাট অ্যান্ড পেস্টের ভিতরে ডিফারেন্স কি কপি অ্যান্ড পেস্ট হচ্ছে এই লেখাটা এখানে থাকবে যেটাকে আপনি কপি করতে চান পেস্ট করতে গেলে এটা পেস্ট হয়ে যাবে এই যে এখানে আছে আর কাট অ্যান্ড পেস্ট হচ্ছে লেখাটা এখানে আর থাকবেই না এটা অন্য জায়গায় চলে যাবে এই লেখাটুকু আমরা লিখলাম এবার আমরা একটু দেখব কিভাবে এই লেখাগুলোকে আমরা সেভ করতে পারি কারণ আমাদের এই লেখাটা শুধু এখনকার জন্য না আমরা ভবিষ্যতে আমাদের যে কোনো একটা কাজে লাগবে এই জন্য আমরা সেভ করতে হবে তো সেভ করার জন্য কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের এই বাটনটা এটাকে বলা হয় সেভ বাটন আপনি এখানে ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনি ফাইলে গিয়ে এই যে সেভ বাটনে ক্লিক করতে পারেন অথবা আমরা শর্টকাট পদ্ধতিতে সেভ করব কন্ট্রোল চেপে ধরে এস সেভ এস এ ভি ই সেভ এর এস কন্ট্রোল এস যখন আমরা চাপবো আপনার সামনে যদি টু থাউজেন্ড এর উপরে হয় তাহলে এই রকম একটা উইন্ডো আসবে আর যদি টেন থেকে নিচের দিকে হয় তাহলে কেমন উইন্ডো আসবে সেটা আমরা দেখব তাহলে যদি আপনি এক কম্পিউটারে আপনাকে ক্লিক করতে হবে কম্পিউটারে ক্লিক করার পর ধরে নিচ্ছে আপনি লেখাটা ডেস্কটপে সেভ করতে চান তাহলে আপনি এই ডেস্কটপে ক্লিক করতে হবে বা এখানে আমরা ক্লিক করব এই যে এখানে ক্লিক করব যদি টেন থেকে নিচের দিকে হয় তাহলে সেভ ক্লিক করার সাথে সাথে এই রকমের একটা উইন্ডো আছে আর যদি টেন এর উপরে অর্থাৎ থার্টিন থেকে উপরের দিকে হয় তাহলে অলরেডি দেখলেন যে কেমন একটা উইন্ডো আসবে এবার আমরা এটাকে কি করব যে আমরা এটা ডেস্কটপে সেভ করব এই যে ডেস্কটপে আমরা সেভ করব দেন এই যে এখানে লেখা আছে ফাইল নেম আমরা এই ডকুমেন্টটা ভবিষ্যতে যখন আমার কম্পিউটার থেকে আমরা খুঁজে বের করব তখন কি নামে ফাইলটাকে খুঁজে বের করব সেই নামটা আমরা এখানে দিতে হবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি আপনাদের আজকের ক্লাস হচ্ছে ওয়ার্ড তাহলে সি এল এ ডাবল এস ক্লাস ডাব্লিউ ও আর ডি আমি নাম দিলাম ধরে নিচ্ছি এটা ক্লাস ওয়ার্ড এবার আমরা যখন এই সেভ বাটনে ক্লিক করে দেব তাহলে আপনার এই ডকুমেন্টটা এখানে দেখেন এতক্ষণ এখানে নাম ছিল যে এখানে এতক্ষণ নাম ছিল ডকুমেন্ট ওয়ান এখন এটার নাম হয়ে গেছে ক্লাস ওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা যেই নামটা দিলাম সেই নামটা দিয়ে আপনার ফাইলটা আপনার ডকুমেন্টটা এখানে সেভ হয়ে যাবে এবার যদি আমরা ফাইলটাকে ক্লোজ করে দেই তাহলে আমরা এখানে যাচ্ছি এই ক্লোজ বাটনে আমরা ক্লিক করে ক্লোজ করতে পারি অথবা এই ফাইলে গিয়ে এই যে এখান থেকে আমরা ক্লোজ করতে পারি আমরা এখান থেকে সহজে ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিলাম এবার আমরা এই ডকুমেন্টটা আবার ওপেন করব ধরে নিচ্ছি আজকে কাজ নাই কাজ শেষ পরের দিন আসলাম এখন আমরা এটাকে ওপেন করব তাহলে এই যে এখানে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে সার্চে আমরা যা লিখব যেটা খুঁজতে চাই সেটা এখানে লিখলেই আমাদের যে ডকুমেন্ট বা যে ভিডিও অডিও যাই চাই সেটা বের হয়ে যাবে তা আমরা এটার নাম কি দিয়েছিলাম যে সি এল এ ডাবল এস ক্লাস ওয়ার্ড ডাব্লিউ ও আর ডি ওয়ার্ড দেখেন এই যে আমরা এই ফাইলটা কিন্তু এখানে অলরেডি চলে আসছে জাস্ট আমরা যখন এই ফাইলে একটা ক্লিক করে দেব তাহলে আমাদের ওই ফাইলটা বা ওই ডকুমেন্টটা আমাদের সামনে ওপেন হয়ে গেল এইভাবে
সেই ফাইলটা আমরা এইভাবে করে খুব ইজিলি আমরা ওপেন করতে পারি অন্য একটা পদ্ধতি আছে একটা ল্যাঙ্গি প্রসেস সেটা আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আমরা প্রথমে ওয়ার্ড ওপেন করব এই যে আমরা ওয়ার্ড ওপেন করলাম ওয়ার্ডে যাচ্ছি এই যে এখান থেকে আপনি কোথায় ডেস্কটপ এই যে ডেস্কটপে ক্লিক করলে फाइल कम्पिटारे डेस्कटपे डेस्कटपे जापे ग चले बार बार कर एंटार चापबें तक अपनी एक समय नतून पेजे जा जो अपनी कीबोर्ड थे कंट्रोल चेपे एंटार चापबें तीन एक लापे पर पेजे चले जाबी चाचन एखे कि लिखभन ना नतून पेजे अपनी किस लिखते चान अपनी एखे अपनार इच्छे मत अपनी चाहले एग्ला के लिखते को समस्या नहीं और एक आगे देखल कि नतून एक डकुमेंट ओपेन करब अच्छा तरह हम ड्रपडाउन नीचे दिखा तीर चिन्ह आउन की ड्रपडाउन की क्लिक कर नीचे दिखे अनेकगुल फंट आईटार ऊपर माउस पॉइंट नहीं आसि पास देखें लेखार स्टाइल गो सकम हो जाटार ऊपर नहीं आसने नीचे असंख्य एम फंट आज जब जो ये लेखार स्टाइल गोवर्तन हो जाए इच्छे मत चाहले जेको फंट यूज करते तब खाल रखते हैं आपनी जो इंग्लिशे लिखे कथाए को डकुमेंट सबमिट करते चान जमन होते अपनी एक चाकर जो एक अपनी बायोडाटा सबमिट करबेंसाइनमेंट अपन कलेजे अपनी सबमिट करबें भार्सिटी सबमिट कर इंग्लिशे लिखे अवश्य 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 आपके टाइम्स निव रोमान ये फंड स्टाइले अपना लेखाटा अपना के टाइप करते हैं टाइम्स निव रोमान ये लेखाटा हो गए टाइम्स निव रोमान पास लेखाटार नाम क्योंकि अन्य देखा कैलिब्री बडी फंटेज कर जमन थार्टी सिक्स थार्टी सिक्सर पर फर्टी आपनर जो इच्छे है ना हमारे लेखार स्टाइल फर्टी सैजर करब एखे तो फर्टी सैज नाई तो आपकी क्यों करते हैं ये घर भरे एक क्लिक कर लेखागुल् मुछे कीबोर्ड थे अपनी फर्टी लेखे कीबोर्ड थे जो अपनी एंटार चापबें तो अपन लेखार सज फर्टी हो जाए अथवा अपनी एखे क्लिक कर अपने लेखार सज बाढ़ाते कमाते करें छोटो करते बड़ो करते क्लिक कर अच्छा प्रयोजन पड़े लेखा के हाईलैट कर कम्पिटार भाषा बला है बोल्ड करटुकु सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार पर यह बी ते क्लिक कर बोल्ड हो लेखा लेखार सैज एक गाढ़ो ए मोटा हो गए सैज परिवर्तन है जस्ट अपना कि लेखार एक बोल्ड हो ग मोटा हो ग कैंसिल करते चान सिलेक्ट कर बीते अपनी क्लिक करबर बोल्ड क्योंकि कैंसिल हो जाए कैंसिल 
আপনার লেখাকে যদি আপনি আইটালিক করতে চান এই যে আইটালিক আইতে আমরা ক্লিক করব আপনার লেখাটা আইটালিক হবে আবার আপনি আইতে ক্লিক করবেন আপনার লেখাটা আইটালিক ক্যান্সেল হয়ে যাবে কিবোর্ড থেকে যদি আইটালিক করতে চাই কন্ট্রোল আই চাপবো আইটালিক হবে अगेन কন্ট্রোল আই চাপবো আইটালিক ক্যান্সেল হবে অনেক সময় আমাদের লেখা নিচে আন্ডারলাইন করার দরকার পড়ে আমরা লেখাটাকে সিলেক্ট করব এই যে ইউ তে ক্লিক করব আমার লেখাটা আন্ডারলাইন হয়ে গেছে আবার যদি আন্ডারলাইন তুলে দিতে চাই ইউ তে ক্লিক করব আন্ডারলাইন চলে যাবে বা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ইউ চাপবো আন্ডারলাইন হবে अगेन কন্ট্রোল ইউ চাপবো আন্ডারলাইন চলে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা লেখার যদি কালার পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমরা এই সিলেক্ট করতে হবে এই সিলেক্ট করে এটা হচ্ছে ফন্ট কালার এটা পাশের ড্রপ ডাউন কিতে যখন আমরা ক্লিক করব এখানে বিভিন্ন রকমের কালার আসবে আপনার যেই কালারটা প্রয়োজন যেটা আপনি মনে করেন আপনার দরকার সেই কালার আপনি ক্লিক করবেন আপনার লেখার কালার হয়ে যাবে এই কাজগুলো আমরা অন্য একটা জায়গা থেকে করতে পারি সিলেক্ট করার পরে এই যে আমরা এই কিতে ক্লিক করব একটা বক্স আসছে এটাকে বলা হয় ফন্ট ডায়লগ বক্স আপনার কিবোর্ড থেকে যখন আপনি बोल्ड आईटालिक करते बड़ छोट करते सज प्रयोजन पड़े बड़ छोट करते फंट कलर आनी चाहले एखान फंटर कलर दी पे कलर पसंद ना हम अपनी मोर कलर जो कम्लीट हो जाए लेखारी আচ্ছা এখানে আমি কিছু কিছু জায়গায় দিয়ে একটা ফুল স্টপ দেই আমরা কেন ফুল স্টপ দেব এটা একটু পরে আমরা দেখব একটু ফুল স্টপ দিলাম এখানে একটা ফুল স্টপ দিলাম একটা ফুল স্টপ আছে এখানে একটা ফুল স্টপ দিচ্ছি ওকে ফাই আচ্ছা এরপরে আমরা যে অংশটা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে সকল লেখাগুলো কিন্তু আপনার ছোট হাতে चेपी सकल लेखा प्रत्येक शब्द 
যদি টোগেল ক্যাশ প্রতিটা শব্দের ফার্স্ট লেটার স্মল বাকিগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল এটার ব্যবহার একেবারে নাই তারপর হচ্ছে সেন্টেন্স ক্যাশ আমরা যদি সেন্টেন্স ক্যাশে ক্লিক করি একটা সেন্টেন্সের ধর্ম হচ্ছে লাইনের ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল হবে ফুল স্টপ পর্যন্ত একটা সেন্টেন্স বাকিগুলো স্মল ফুল স্টপের পরে নতুন আর একটা সেন্টেন্স শুরু হবে আইগেন ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল হবে এই যে এখানে একটা ফুল স্টপ ফুল স্টপের পরে ফার্স্ট লেটার আপনার ক্যাপিটাল হয়ে গেল এইভাবে করে আপনি যে ছোট হাতে টাইপ করে ফেলার পরেও আপনি চাইলে আপনার লেখার স্টাইলগুলো আপনি পরিবর্তন করে নিতে পারেন আপনার চাহিদা অনুযায়ী বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যেভাবে আপনার প্রয়োজন হয় সেভাবে করে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন এবার আমরা কিবোর্ডের একটু দুই চারটা কি সম্পর্কে একটু ধারণা নেব আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের কিবোর্ডে গুরুত্বপূর্ণ চারটা কি আছে সেটা হচ্ছে যে এরো চিহ্নিত চারটা কি আছে যাদের সামনে কিবোর্ড আছে বা ল্যাপটপ ড্যাপটপ আছে তারা দেখতে পারেন চারটা কি আছে এরো চিহ্নিত কি একটা কি উপরের দিকে আছে এটাকে বলে আফ এরো কি যখন আপনি আফ এরো কিতে একবার চাপবেন আপনার কার্ড যা এক লাইন করে করে উপরের দিকে যাবে যখন আপনি ডাউন এরো কি চাপবেন এক লাইন করে করে আপনার কার্ড যা নিচের দিকে যাবে যখন আপনি লেফট এরো কি চাপবেন এক অক্ষর করে করে কার্ড যা বামে যাবে যখন রাইট এরো কি চাপবেন এক অক্ষর করে করে কার্ড যা আপনার ডানে যাবে এগুলাকে বলা হয় কি আপনার এরো কি বা কার্ডজার মুভিং কি অনেকে এটাকে এরো কি বলে আবার অনেকে এটাকে কার্ডজার মুভিং কি বলে আবার আপনার এখানে শিফট নামক দুইটা কি আছে কিবোর্ডে শিফট নামক দুইটা কি আছে আমরা শিফট কির কয়েকটা ব্যবহার আছে একটা জিনিস একটাকে বললাম যে আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন টাইপ করি আপনার লেখাগুলো ছোট হাতের হয় কিন্তু আমরা জানি কোন একটা সেন্টেন্সের ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল হয় কোন একটা ব্যক্তির নামের ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল হয় এরকম একটা দুইটা অক্ষর যদি আপনি বড় হাতে লিখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি শিফট কি চোপে চেপে ধরে রেখে আপনি যা টাইপ করবেন সকল লেখা আপনার কি হবে বড় হাতের হবে শিফট কি চেপে ধরে রেখে অথবা চিফট কির উপরে ক্যাপসলক নামক একটা কি আছে এই ক্যাপসলক কি একবার চেপে ছেড়ে দিয়ে তারপরে আপনি যা টাইপ করবেন আপনার সকল লেখা বড় হাতের হবে কিন্তু শিফট কি আপনি একবার চেপে ছেড়ে দিলে কিন্তু আর বড় হাতের লেখা হবে না ছোট হাতের হবে আপনাকে শিফট কি চেপে ধরে রাখতে হবে শিফট কির আরেকটা ব্যবহার আছে আমাদের কিবোর্ডের যদি আপনি তাকান দেখেন কিছু কিছু কিবোর্ডের দুই তিনটা চিহ্ন বা দুই তিনটা অক্ষর পরে আছে যেমন ওয়ান আছে ওয়ানের সাথে এক্সক্লেমেশন সাইন আছে টু আছে টুর সাথে অ্যাট দা রেট সাইন আছে থ্রি আছে থ্রির সাথে হ্যাশ সাইন আছে ফোর ফোরের সাথে আপনার ডলারের সাইন আছে এখন আপনি যদি যে এক্সক্লেমেশন সাইন ইউজ করতে চান বা আপনি যদি অ্যাট দা রেট সাইন ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে শিফট কি চেপে ধরে টাইপ করতে হবে অর্থাৎ কোনো কিতে যখন দুইটা অক্ষর বা দুইটা চিহ্ন থাকবে নিচের অক্ষর বা নিচের নিচের চিহ্নটা জাস্ট আপনি টাইপ করলে চলে আসবে আর উপরের অক্ষর বা উপরের চিহ্নটা যদি আপনার দরকার পড়ে তাহলে আপনাকে শিফট কি চেপে ধরে আপনাকে টাইপ করতে হবে তাহলে উপরের কিগুলো আসবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার কিবোর্ডের যে সংখ্যাগুলো সংখ্যা কিগুলো আছে এগুলো অনেক সময় আমরা টাইপ করতে করতে দেখা যায় যে আমরা এগুলো টাইপ করতে গেলে টাইপ হয় না সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে এই কিগুলোর সাথে নাম লক নামক একটা কি আছে যেটাকে আপনি নিউমেরিক লক বা নাম্বার লক আপনি বলতে পারেন স্বাভাবিক অবস্থায় এই নাম্বার লক অন করা থাকে এই জন্য আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো আমরা টাইপ করতে পারি কোনো কারণে আপনি টাইপ করতে গিয়ে যদি নাম্বার লকটা ইয়ে করে অফ করে দেন তাহলে দেখা যাবে আপনার এই লেখাগুলো আপনি চাইলেও কিন্তু আর টাইপ করতে পারবেন না যেমন আমি এখন টাইপ করার চেষ্টা করছি আমার এই লেখাগুলো কিন্তু টাইপ হচ্ছে না যে আমি এখানে টাইপ করার চেষ্টা করছি যখনই আমি নাম্বার লকটা আবার অন করে দিব এখন যখন টাইপ করব তখন দেখা যাবে আমাদের এই লেখাটা কি হচ্ছে টাইপ হচ্ছে আচ্ছা তারপরে আপনার কিবোর্ডে ব্যাক স্পেস এবং ডিলিট নামক দুইটা কি আছে ব্যাক স্পেস কির কাজ হচ্ছে আপনার কার্জারের বাম পাশের লেখাগুলাকে মুছে দেওয়া এখানে আমরা একটা কার্জার রাখলাম যখন আমরা ব্যাক স্পেস কিটা চাপতে থাকবো তখন দেখা যাবে যে কার্জারের বাম পাশের লেখাগুলো মোছা যাচ্ছে আর ব্যাক স্পেস কির সাথেই আপনার একটা ডিলিট নামক একটা কি আছে যখন আপনি ডিলিট কিটা চাপবেন তখন আপনার কার্জারের ডান পাশের লেখাগুলা মুছতে থাকবে যে কার্জারের ডান পাশের লেখাগুলো এখন আমি মুছছি ডিলিট কি চেপে এই অবস্থায় যে কার্জারের ডান পাশের লেখাগুলোকে আপনি যদি নিচের দিকে নিয়ে যেতে চান তাহলে আপনি যখন এন্টার কি চাপতে থাকবেন তাহলে দেখেন লেখাগুলো আপনার নিচের দিকে চলে যাচ্ছে এই অবস্থায় আপনি যদি লেখাগুলোকে আবার উপরের দিকে নিয়ে যেতে চান যেহেতু এখানে কার্জার তাহলে আপনাকে ব্যাক স্পেস কি চেপে চেপে আপনার লেখাগুলোকে উপরের দিকে নিতে হবে আবার আপনি যদি এখানে কার্জার রেখে যে এখানে কার্জার রেখে আপনি এখন লেখাগুলোকে উপরে আনতে চান তাহলে আপনি ডিলিট নামক কি ব্যবহার করে করে আপনার এই লেখাগুলোকে আপনি উপরে নিয়ে
এগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করতে করতে আপনারা জেনে যাবেন এবার আমরা যে জিনিসটা একটু শিখবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যারা স্টুডেন্ট আছি বা অলরেডি যারা পড়ালেখা শেষ করে ফেলছেন বা আপনারা এখনো বীজগণিতের বিভিন্ন ফর্মুলা যখন আমরা লিখি তখন দেখা যায় যে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল কিউব এই সূত্রগুলো কিন্তু আমরা লিখে আসছি বা এই সূত্রগুলো আমরা পড়ে আসছি তাহলে দেখেন যদি আমরা এ প্লাস বি হোল কিউবটা লিখি তাহলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে এ প্লাস বি ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ থ্রি এটা হচ্ছে কিন্তু কিউব হয় নাই এখন থ্রিটা গুণ হিসাবে আছে তাহলে আমরা এটাকে কিউব বানাতে হবে তাহলে এটার ফর্মুলা কি এটার ফর্মুলা হচ্ছে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস প্লাস বি কিউব কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যে এখানে যতগুলাকে আমি স্কোয়ার বা কিউব বলছি একটাও কিন্তু হয় নাই এগুলোকে এখন আমরা উপরে তুলতে হবে সূচক বানাতে হবে তাহলে এই অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এই যে এখানে দেখেন যে এক্সের উপর একটা চিহ্ন আছে এই যে এক্সের উপরের দিকে জাস্ট আমরা এই কিতে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আমাদের ওই অক্ষরটা উপরে উঠে গেছে যে অক্ষরটা আমাদের উপরে উঠে গেছে একইভাবে যদি এই থ্রিটাকে আমরা উপরে তুলতে চাই সিলেক্ট করতে হবে এই যে ক্লিক করলাম উপরে উঠে গেছে এই টুটাকে আমরা ক্লিক সিলেক্ট করে এই টুটাকে আমরা সিলেক্ট করে এই থ্রিটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম এটাকে বলা হয় সুপার স্ক্রিপ্ট এই কাজটুকু যে করলাম এটাকে বলা হয় সুপার স্ক্রিপ্ট আমরা সুপার স্ক্রিপ্টে কাজ করলাম এটাকে সিলেক্ট করে এগেইন যখন সুপার স্ক্রিপ্টে আমরা ক্লিক করব আমাদের লেখাটা নর্মাল হয়ে যাবে এইভাবে আমরা কি করতে পারি আমাদের বীজগণিতীয় ফর্মুলা গুলো আমরা লিখতে পারি তারপরে হচ্ছে যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছেন বেশিরভাগই আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক সংকেত আমরা পড়ে আসছি যেমন আমরা যদি পানির সংকেত লিখি এইচ টু ও এটা হচ্ছে পানির সংকেত আবার আমরা যদি সালফিউরিক এসিডের সংকেত লিখি এইচ টু এস ও ফোর কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যখন আমরা রাসায়নিক সংকেতে যাই এই টুটা আমাদেরকে নিচের দিকে যেতে হবে নিচে তাহলে সিলেক্ট করতে হবে এই যে সুপার স্ক্রিপ্টের পাশে একটা অপশন আছে এটাকে বলা হয় সাব স্ক্রিপ্ট আমরা সাব স্ক্রিপ্টে ক্লিক করবো এই যে টুটা নিচে নেমে গেছে এই টুটাকেও যদি আমরা নিচে নামাতে চাই কন্ট্রোল চেপে ধরে এই অংশটাকে সিলেক্ট করলাম হয়ে গেল যে আমাদের তাহলে উপরের তোলাটাকে বলা হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট এবং নিচে নামানোটাকে বলা হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট আমরা এটাকে যখন আবার ক্লিক করে দেবো সিলেক্ট করে আমাদের সাব স্ক্রিপ্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে এই যে লেখাগুলো আমরা লিখলাম এই যে লেখাগুলো আমরা লিখলাম এখানে একটা বিষয় দেখেন এই বাম পাশ খুব সুন্দর হয়ে লেখাটা নিচের দিকে গেছে ডান পাশ কিন্তু এলোমেলো আবার অনেক সময় আমরা কি দেখি যখন কোন একটা কম্পোজিশনের নাম লিখি যেমন আমরা যদি সিওএম পিইউ টিআর এই কম্পিউটার একটা কম্পোজিশন লিখলাম তাহলে এই কম্পোজিশনের নেমটা কিন্তু মাঝখানে হয় এই মাঝখানে হয় আমরা যদি এই লেখাটাকে মাঝখানে আনতে চাই এই কাজগুলো আমরা করব অ্যালাইনমেন্টের মাধ্যমে তাহলে যদি আমরা এটাকে মাঝখানে আনতে চাই এই যে এটা এটাকে বলা হয় সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট এই সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে ক্লিক করবো লেখাটা সেন্টারে চলে আসবে আবার এই লেখাগুলাকে স্বাভাবিকভাবে এগুলাতে দেওয়া থাকে লেফট অ্যালাইনমেন্ট এই যে লেফট অ্যালাইনমেন্ট দেওয়া আছে আপনি লেখাগুলাকে মাঝখানে লিখতে চাইলে সেন্টার অ্যালাইনমেন্টে ক্লিক করতে পারেন আপনি যদি ডান দিকের লেখাগুলাকে সমান করে রাখতে চান আপনি রাইট অ্যালাইনমেন্ট ক্লিক করতে পারেন এতে ডান পাশ সমান হবে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সবসময় আমরা আমাদের যে অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করব সেই অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট এতে কি হবে আমাদের এই লেখাগুলা বাম পাস ডান পাস বাম পাস এবং ডান পাস সমান হয়ে নিচের দিকে যাবে এই যে সমান হয়ে আমি নিচের দিকে চলে যাচ্ছে লেখাটা দেখেন এই যে লেখাগুলা সমান হয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে যে বাম পাস এবং ডান পাস দুটা সমান হয়ে গেছে আর যদি লেফট অ্যালাইনমেন্ট করি ডান পা বাম পাস সমান থাকে ডান পাশ এলোমেলো থাকবে সেন্টার থাকলে বাম ডান থেকে মাঝখানে চলে আসবে রাইট অ্যালাইনমেন্ট করলে ডান পাশ সমান হবে বাম পাশ এলোমেলো থাকবে আর জাস্টিফাই করলে যে এটা দোনো দিকে সমান হয়ে যাবে কিবোর্ড থেকে যদি করতে চাই কন্ট্রোল এল হচ্ছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট কন্ট্রোল আর রাইট অ্যালাইনমেন্ট কন্ট্রোল ই সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল জে এটা হচ্ছে জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্ট সব সময় আমরা লিখব জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্টে সব সময় আমরা জাস্টিফাই অ্যালাইনমেন্টে লিখব তারপরে আমরা এ লাইন থেকে যদি লাইনের একটু দূরত্ব বাড়াতে চাই বা কমাতে চাই আমরা যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফকে সিলেক্ট করব যে এটা হচ্ছে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব আমরা এখানে যাব যে সিঙ্গেল ওয়ান 
দেখেন লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এখানে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব বাড়াতে বা কমাতে পারি যেটা আমাদের প্রয়োজন পড়ে সেটা অনুযায়ী এটা হলো লাইন স্পেসিং তারপরে আমরা দেখব বুলেটস এন্ড নাম্বার বুলেটস এন্ড নাম্বার কি বুলেটস এন্ড নাম্বার হচ্ছে আমরা যখন আমরা যখন সারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নোট ফোট আনি বা বাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের গাইড আমরা কিনি তখন দেখা যায় সেখানে আমাদের বিভিন্ন পয়েন্ট গুলো বিভিন্ন ধরনের যে পয়েন্ট থাকে সে পয়েন্ট গুলোর আগে ছোট ছোট কিছু সুন্দর চিহ্ন থাকে এটাকে বলা হয় বুলেটস এই বুলেটস আমরা এখান থেকে ইউজ করব এই যে বুলেটস গেলাম এখান থেকে যে কোনো একটা বুলেটস আমরা দেখবেন যে বুলেটসটা চলে আসলো এবার আমরা কিছু একটা টাইপ করলাম এই টাইপ করলাম যখনই এন্টার চাপবো পরবর্তী বুলেটসটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে এন্টার চাপলাম পরবর্তী বুলেটস অটোমেটিক্যালি চলে আসছে এইভাবে আমরা কিছু লিখে যখন টাইপ করব পরবর্তী বুলেটস অটোমেটিক্যালি চলে আসছে যদি আমরা বুলেটস গুলো তুলে দিতে চাই সিলেক্ট করব এই নানে ক্লিক করে দেবো বুলেটস চলে গেছে বা এখন আমরা পয়েন্ট গুলো লিখলাম আগে লিখলাম যে এখন আমরা এটাকে বুলেটস করতে চাই সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা বুলেটস এ যাবো যেই বুলেটস চয়েস আছে সেই বুলেটস এ ক্লিক করে দেবো আমাদের বুলেটস গুলা কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে যেই বুলেটস টা আমরা ইউজ করতে চাই যেটা আমাদের প্রয়োজন পড়ে এই আমরা বুলেটস টা ইউজ করলাম যে আমরা এভাবে করে কি করতে পারি বুলেটস ইউজ করতে পারি একইভাবে আমরা চাইলে নাম্বারিং ইউজ করতে পারি আমরা গেলাম যদি নাম্বারিং ইউজ করতে চাই এই যে বুলেটস এর পাশে এটা হচ্ছে নাম্বারিং যেই নাম্বার স্টাইল আমরা ইউজ করতে চাই ধরে নিচ্ছি আমরা রোমান ইউজ করব এই লিখলাম এন্টার কাব্য পরবর্তী রোমান সংখ্যা চলে আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি আলে করে চলে আসবে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি নাম্বারিং করতে পারি আবার তুলো দিতে পারি সিলেক্ট করে এই সিলেক্ট করে নাম্বারে গিয়ে আমরা যখন নানে ক্লিক করে দেবো আমার নাম্বারিং গুলা চলে যাবে বা আগে লিখে ফেলবো তারপর সিলেক্ট করে নাম্বারিং করতে চাই নো প্রবলেম আমরা নাম্বারিং করে নিতে পারি যেভাবে আমাদের প্রয়োজন পড়ে আমরা এইভাবে করে কি করতে পারি আমাদের নাম্বারিং গুলা করে নিতে পারি তারপর হচ্ছে যে শেডিং আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আমরা হাইলাইট করে রাখি বিশেষ করে বইতে দাগায় রাখি আমরা যখন পরবর্তীবারে পড়তে যাব গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা যেন আমার চোখে পড়ে এটাকে কম্পিউটারের ভাষায় বলে শেডিং করা चले जाए शब्द खुजते चाहिए ब्राउन शब्द खुजते चाहिए ब्राउन शब्द हाइलैट हो गए शब्द खुजे बेर करते चाहिए এখন কোন একটা শব্দ খুঁজে বের করতে চাই সেটা আছে কিনা আমরা একটু দেখি বি এল এ সি কে ব্ল্যাক এই কথাটা আমরা লিখলাম দেখেন এখানে কোথায়ও কিন্তু এই লেখাটা সিলেক্ট নাই একটা লেখাও সিলেক্ট হয় নাই দ্যাট মিন্স ব্ল্যাক নামক এই লেখাটা এখানে নাই এভাবে করে আমরা কি করতে পারি খুঁজে বের করতে পারি দেন হচ্ছে আমরা কোন একটা লেখাকে প্রতিস্থাপন করতে চাই একটা শব্দ বাদ দিয়ে ওই জায়গায় আমরা অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করতে চাই করিমের জায়গায় রহিম ব্যবহার করতে চাই আমরা ফক্স এর জায়গায় ডগ ব্যবহার করতে চাই ক্যাট ব্যবহার করতে চাই যেটা আমরা চাই আমরা এই রিপ্লেস এ ক্লিক করবো রিপ্লেস এ ক্লিক করলে একটা বক্স আসবে এ ফাইন্ড ওয়ার্ড এই ঘরে লিখবো আমরা যে শব্দটা বাদ দিতে চাই ধরে নিচ্ছি আমরা ফক্স এই শব্দটা বাদ দেবো ফক্স বাদ দিয়ে এ রিপ্লেস উইথ এর ঘরে লিখবো ফক্স এর পরিবর্তে আমরা যেই শব্দটা লিখতে চাই আমরা টাইগার লিখতে চাই ধরে নিচ্ছি ফক্স এর পরিবর্তে আমরা টাইগার লিখবো তাহলে ফাইন্ড ওয়ার্ড এর ঘরে লিখবো যে শব্দটা বাদ দিতে চাই রিপ্লেস উইথ এর ঘরে লিখবো ওইটার পরিবর্তে যেটা লিখতে চাই প্রথমে একবার আমরা ফাইন নেক্সট করব এ ফাইন নেক্সট করলাম দেখেন ফক শব্দটা সিলেক্ট হয়ে গেছে রিপ্লেস এ যখন ক্লিক করলাম দেখেন টাইগার পরিবর্তন ফক্স পরিবর্তন হয়ে টাইগার হয়ে গেছে এখানে আবার ফক্স সিলেক্ট হলো রিপ্লেস এ ক্লিক করব পরিবর্তন হয়ে গেছে এইভাবে করে আমরা যতবার রিপ্লেস এ ক্লিক করব ততবার একটা একটা করে চেঞ্জ হবে আর রিপ্লেস অলে যখন ক্লিক করব এখানে যতগুলো জায়গায় এই শব্দটা আছে 
প্রত্যেকটা জায়গায় এক ক্লিকের মাধ্যমে কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এখানে দেখাচ্ছে বত্রিশটা জায়গায় এটা রিপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটা করে নিতে পারি বা আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় শব্দটা খুঁজে বের করতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময় কাজ করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ছক তৈরি করতে হয় যেমন বিভিন্ন সময় আমাদের জরিফ হয় এই জরিফে আমরা বিভিন্ন ধরনের ছক আমাদেরকে তৈরি করতে হয় এটাকে কম্পিউটারের ভাষায় বলে ট্যাবল তৈরি করা আমরা এখানে যে একটা ট্যাবল তৈরি করতে চাই আমরা ইনস্টার্টে যাব এই যে ট্যাবলে যাব ট্যাবল দেন ইনস্টার্ট ট্যাবলে যাব আমরা এখান থেকে দিতে পারি এই যে ডান দিকে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কলাম নিচের দিকে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে বলা হয় রো আমরা এই ইনসার ট্যাবলে ক্লিক করেও কাজটা করতে পারি যেখানে বলছেন নাম্বার অফ কলাম অর্থাৎ আমরা যে টেবলটা সিলেক্ট করব সেই টেবলে কয়টা কলাম হবে ধরে নিচ্ছি আমাদের ছয়টা কলাম হবে এবং রো হবে ধরে নিচ্ছি দশটা এবার যখন ওকে করে দেব তাহলে যে এখানে তৈরি হয়ে গেল আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত আমাদের যে ট্যাবল সেই ট্যাবলটা তৈরি হয়ে গেছে এখন ধরে নিচ্ছি এখানে লিখবো আমরা সিরিয়াল সিরিয়াল লিখলাম এই ঘরে আমরা লিখব নেম ধরে নিচ্ছি এই ঘরে আমরা লিখবো পিও এস আই টি আই ওয়ান পজিশন এখানে আমরা লিখবো জেন্ডার জেন্ডার আমরা লিখবো ধরে নিচ্ছি এখানে লিখবো স্যালারি এস এ এল এ আর ওয়াই স্যালারি এখানে আমরা লিখবো সিগনেচার এস আই জি এন এ টি ইউ আর এ সিগনেচার এখন সিরিয়ালের জন্য কিন্তু আমার এত বড় ঘরের প্রয়োজন নাই তাহলে আমরা এই কলামটাকে ছোট করব কিভাবে মাউস পয়েন্টারের তাকে এ লাইনের উপরে আনবো দেখেন একটা দ্বিমুখী তীর চিহ্ন হলো ঠিক এই অবস্থায় মাউসের ল্যাড বাটন ক্লিক করে ধরে আমরা যখন এটাকে এইদিকে করে টেনে নিয়ে আসবো তাহলে এই সিরিয়ালের ঘরটা ছোট হয়ে গেছে এটা বড় হয়ে গেছে একইভাবে স্যালারির ঘরটাকে যদি আমরা একটু বড় ছোট করতে চাই এই যে আমরা স্যালারির ঘরটাকে বড় ছোট করতে পারি এইভাবে করে আমরা চাইলে আমাদের ট্যাবলের কলাম গুলাকে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী বড় ছোট করতে পারি কিন্তু রো গুলাকে আপনি বড় ছোট করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ রো গুলো আপনি লিখতে লিখতে অটোমেটিক্যালি রোটা বড় হয়ে যাবে কিন্তু কলাম অটোমেটিক্যালি বড় হবে না রো বড় হয়ে যাবে এইভাবে করে আমরা আমাদের একটা ট্যাবল মেক করে নিতে পারি এবার হচ্ছে আমরা অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার করি যেমন আমরা যখন পেপার খুলি পেপারে বিভিন্ন লেখা লেখার সাথে ছবি আছে যেমন কয়েকদিন আগে সাফে আমাদের মেয়েরা ফুটবল ভালো একটা ফলাফল করছে বিভিন্ন পেপার কিন্তু মেয়েদের ছবি দিয়ে তার চতুর্দিকে লেখা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আমাদের সামনে তুলে ধরছে একইভাবে আপনি যদি কোন একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনি স্কুলে জমা দিতে চান আপনাকে এখানে একটা ছবি ইউজ করতে হবে ভার্সিটিতে জমা দিতে চান আপনাকে এখানে একটা ছবি ইউজ করতে হবে বা আপনি কোন একটা জায়গায় কোন একটা আর্টিকেল পাঠাতে চাচ্ছেন সেই আর্টিকেলের সাথে আপনি কিছু ছবি আপনি দিতে চাচ্ছেন তাহলে এখানে আমরা কিছু ছবি কিভাবে অ্যাড করব খেয়াল রাখতে হবে যে ছবিটা আপনি অ্যাড করবেন সেই ছবিটা অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে আগে থেকে আপনি নিয়ে রাখতে হবে আপনার কম্পিউটার যদি না থাকে তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারবেন না তা আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে আমরা একটা ছবি অ্যাড করব বা এখানে একটা ছবি অ্যাড করবো এই জন্য আমরা ইনস্টার্টে যাব ইনস্টার্টে গিয়ে যে পিকচারে যাবো যে পিকচার পিকচারে যখন ক্লিক করব আপনার কম্পিউটারের কোথায় ছবি আছে আপনাকে সেখানে চলে যেতে হবে তো ধরে নিচ্ছি আমি ডেস্কটপে যাচ্ছি ডেস্কটপে এখানে এখানে সম্ভবত কিছু ছবি আচ্ছা এই ছবিটাই দেই ধরে নিচ্ছি এই ছবিটাই দেবো আমরা তাহলে ছবিটা সিলেক্ট করলাম ইনস্টার্টে ক্লিক করব এই ছবিটা এখানে চলে আসছে ছবিটা চলে আসার পর এখানে আপনার আরো কিছু কাজ আছে এই ছবিটাকে আপনি যখন সিলেক্ট করবেন তখন এই ফরমেট নামক নতুন রিবনটা আসবে যখন আপনি ডিসিলেক্ট করবেন ফরমেট নামক নতুন রিবনটা আর থাকবে না চলে যাবে তাহলে আমি এই মুহূর্তে ছবিটাকে ডিসিলেক্ট করছি এখন ছবিটার উপরে ক্লিক করে আবার আমি ছবিটাকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আপনি চাইলে বিভিন্ন ধরনের ফ্রেম ইউজ করতে পারেন এই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর ফ্রেম আছে আপনি চাইলে ছবিটাতে এই ফ্রেম ইউজ করতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন পড়ে আপনার চাহিদা অনুযায়ী আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা এই ফ্রেমটা ইউজ করব। ইউজ করলাম আরেকটা কাজ হচ্ছে এই ছবিটাকে র্যাপ ট্যাক্সট করতে হবে এটাকে বলা হয় র্যাপ ট্যাক্সট এই যে র্যাপ ট্যাক্সট করতে হবে করার পর আমরা ছবিটাকে খুব ইজিলি যে কোনো দিকে মুভ করতে পারি র্যাপ ট্যাক্সটের ভিতরে কয়েকটা অপশন আছে একটা হচ্ছে স্কোয়ার স্কোয়ারে যখন ক্লিক করব তখন কি হবে আপনার এই ছবিটার চতুর্দিকে লেখাটা বর্গাকার আকারে চলে আসবে এখন আপনি যদি ছবিটা বড় আপনি যদি ছবিটাকে ছোট করতে চান এই মাউস পয়েন্টার এখানে ক্লিক করে অথবা এখানে ক্লিক করে আপনি ছবিটাকে আপনার ইচ্ছে মতো ছোট করতে পারেন এই ছোট করলাম দেখেন এই যে এখানে নিয়ে আসলাম কি সুন্দর ভাবে লেখাগুলো কিন্তু বর্গাকার আকারে চলে আসছে চতুর্দিক দিয়ে আবার আমরা বিভিন্ন সময় পেপারে দেখি একজন মডেল বা
টাইট এই অপশনটা ব্যবহার করার কারণে এই যে অপশনটা টাইটে আমরা ক্লিক করলাম দেখেন টাইটে ক্লিক করার সাথে সাথে এই লেখাগুলো ছবিটাকে চতুর্দিক থেকে চেপে ধরছে অর্থাৎ ছবিটার সর্বোচ্চ গায়ের দিকে যতটুকু চেপে আসা যায় আপনি এইভাবে ছবিটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন এই যে এটা আমরা এখানে টাইট ইউজ করলাম এই ছবিটাকে আমরা আরেকটা কপি করি ধরে নিচ্ছি এখানে আমরা কি ইউজ করব এখানে আমরা স্কোয়ার ইউজ করব এই এই ছবিটা তো আমরা স্কোয়ার করলাম এই যে লেখাটা এখানে বর্গা কারাকারে চলে গেল আর এইটাতে টাইট করলাম এই লেখাটা চতুর্দিক থেকে গোলা কারাকারে চেপে ধরলো আপনি চাইলে এই ছবিটাকে আপনি টাইট ইউজ করতে পারেন তারপরে হচ্ছে থ্রো থ্রো হলে হবে কি থ্রো তেমন না এই টপ বটম টপ বটম হচ্ছে কি আপনার লেখাটা উপরে নিচে উঠে যাবে যদি আপনি এইভাবে ব্যবহার করতে চান বিহাইন ট্যাক্স দিলে লেখাটা পেছনে চলে যাবে ইন ফ্রন্ট অফ ট্যাক্স দিলে আপনার লেখাটা উপরে ছবিটা চলে আসবে যদি এটা তেমন প্রয়োজন হয় তো আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি স্কোয়ার এবং টাইট এই দুইটা অপশানে আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় আমরা এইভাবে করে কি করতে পারি আমাদের টাইড অনুযায়ী প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা আমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্টকে সুন্দর করার জন্য এইভাবে বিভিন্ন ধরনের ছবি ইউজ করতে পারি যদি আপনি ছবিটাকে ডিলিট করে দিতে চান যে ছবি ডিলিট ডিলিট করবেন সেটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলিট কি চাপার সাথে সাথে আপনার এই ছবিটা চলে যাবে কন্ট্রোল জেড এটা হচ্ছে আন্ডু আন্ডু দিলে আপনার ছবিটা আবার চলে আসবে বা আপনি নিয়ে আসতে পারেন তারপরে হচ্ছে আমরা ইনস্টার্টে যাই এ শেফ আপনি চাইলে অনলাইন থেকে পিকচারটা আনতে পারেন তবে অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে অনলাইন কানেকশন থাকতে হবে তো অনলাইন থেকে আর দেখাচ্ছি না যে আমরা এই শেফ শেফ হচ্ছে আমরা যখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখি যে সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ডিজাইনের উপরে লেখা হয় একটা সুন্দর ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে সেই ডিজাইনের ভিতরে লেখা হচ্ছে এটা হচ্ছে শেফের কাজ আমরা এই শেপে যাব ক্লিক করবো এই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে বিভিন্ন ধরনের শেপ যে যে শেপ আপনি ইউজ করতে চান আমি ধরে নিচ্ছি আমি এই শেপটা ইউজ করব ক্লিক করলাম দেন মাউসের ল্যাড বাটন চেপে ধরে আমরা এই শেপটাকে এঁকে দিলাম এবার আপনি যদি এই শেপের ভিতরে লিখতে চান এই শেপটার উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টেক্সট এইবার এখানে আপনি যা লিখতে চান আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি সেই লেখাটা লিখতে পারেন এই লেখাটাকে আপনি চাইলে আমরা যেভাবে করে বড় ছোট করছি আপনি সেভাবে করে লেখাটাকে বড় ছোট করতে পারেন আপনার লেখার ফন্ট পরিবর্তন করতে পারেন যা আপনি চান সেটা করতে পারেন লেখার কালার পরিবর্তন করতে পারেন আবার আপনি চাইলে এই শেপটার যে কালার আছে শেপের কালার পরিবর্তন করতে পারেন আমরা শেপটাকে সিলেক্ট করব ফর্মেটে যাব এই যে শেপ ফিল এখানে যখন যাব এই দেখেন শেপের ভিতরের কালার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি শেপের ভিতরের কালার পরিবর্তন করতে চান এই শেপটার বাইরের একটা আউটলাইন আছে আপনি যদি সেই আউটলাইনটা পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমরা এই শেপ আউটলাইনে যাব আউটলাইনে গিয়ে এই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের আউটলাইন কালার আছে এই যে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আপনি চাইলে আউটলাইনটাকে মোটা করতে পারেন এই যে আপনি আউটলাইনটাকে মোটা করে দিতে পারেন আপনি চাইলে আউটলাইনটাকে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ইউজ করতে পারেন এই যে আপনার আউটলাইনটাকে এইভাবে করে আপনি ডিজাইন ইউজ করতে পারেন আবার চাইলে এই শেপের মধ্যে যে কালার আছে আপনি কালারটা একদম তুলে দিতে পারেন সেই জন্য আপনার শেপটাকে সিলেক্ট করতে হবে শেপ ফিলে যেতে হবে নো ফিল চলে গেছে কিন্তু আপনার লেখা দেখা যাচ্ছে না এই লেখাটা দেখা যাচ্ছে না এই জন্য লেখাটা সাদা কালারে তাহলে আপনাকে লেখার কালারটা পরিবর্তন করতে হবে এই যে এখানে আমরা এই লেখার কালারে যাব ধরে নিচ্ছি আমরা ব্ল্যাক দেব ও আসে নাই না ওকে পয়েন আমরা হোমে যাব এই যে লেখার কালারে গিয়ে এই যে লেখার কালার দিয়ে দিলাম চলে আসলো এইভাবে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের শেপ ব্যবহার করতে পারি এই শেপ এখান থেকে শেপগুলা ব্যবহার করে আপনারা চাইলে বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকতে পারেন জাতীয় পতাকা আঁকা যায় ঘর আঁকা যায় বিভিন্ন ধরনের শেপ এখানে আছে আপনারা চাইলে এই শেপগুলা ইউজ করতে পারে তারপর এখান থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাই হেডার এন্ড ফুটার এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি হেডার হচ্ছে যে কোন একটা ডকুমেন্টের প্রত্যেক পেজে একই লেখা যদি আপনি বারবার করে চান তাহলে একবার লিখবেন একই লেখা বারবার চলে আসবে এটা হচ্ছে হেডারের কাজ আমরা হেডারে ক্লিক করব দেন এডিট হেডারে যাব এই যে এডিট হেডারে যাব এবার এখানে লিখব ধরে নিচ্ছি আমরা লিখব সিটি কলেজ সি আই টি ওয়াই সিটি সি ও এল এল ই জি সিটি কলেজ এই লেখাটাকে আমরা মাঝখানে নিয়ে আসতে চাই কন্ট্রোল এই চেপে সেন্টারে নিয়ে আসবো লেখাটাকে বড় করতে চাই বড় করে দেব লেখাটার কালার পরিবর্তন করতে চাই যেভাবে করে আমরা লেখার কালার পরিবর্তন করলাম সেভাবে করে লেখার কালার পরিবর্তন করতে পারি তাহলে লেখাটা আমরা এক পেজে লিখছি এখান থেকে যদি বের হতে চাই এই পেজের ভিতরে আমরা একটা ডাবল ক্লিক করব বের হয়ে গেলাম দেখেন এই লেখাটা কিন্তু এক পেজে লিখছি কিন্তু আমরা যখন প্রতিটা পেজে যাব দেখেন প্রত্যেক পেজে কিন্তু হেডলাইনে এই লেখাটা কিন্তু চলে আসছে এটাকে ব
এখন এই ডকুমেন্টের আপনি যখন একশোটা পেজে যদি আপনি লিখেন একশোটা পেজের প্রত্যেকটা পেজে এই লেখাটা সিটি কলেজ লেখাটা বার বার করে চলে আসবে এটাকে বলা হেডার দেওয়া যদি বাদ দিতে চাই আমরা ইনসার্টে যাব এই যে হেডারে যাব রিমুভ হেডার যে রিমুভ হেডার আপনার এই হেডারটা নাই চলে গেছে একইভাবে আমরা ফুটার ইউজ করতে পারি ফুটার মানে পেজের নিচের অংশে এই যে নিচের অংশে ধরে নিচ্ছি আমরা আমাদের সবার ব্যক্তিগত নাম লিখবো এই যে রিপন লিখলাম আমি লেখাটাকে একদম রাইটে দিতে চাই কন্ট্রোল আর চেপে রাইটে নিয়ে আসলাম এখন এই লেখাটাকে যদি আমরা একটু বড় ছোট করতে চাই বড় ছোট করে নিলাম এবারে ক্লোজে ক্লিক করতে পারে অথবা পেজের ভিতরে একটা ডাবল ক্লিক করতে পারে দেখেন এই লেখাটা আমি এক পেজে লিখছি কিন্তু প্রত্যেক পেজে এটা বারবার করে চলে আসছে এটাকে বলা হচ্ছে ফুটার আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা যদি এখানে পেজ নাম্বার ইউজ করতে চাই এটা যদি আমরা পেজ নাম্বার ইউজ করতে চাই আমরা ইনস্টার্টে যাব এই যে পেজ নাম্বার আমরা পেজ নাম্বারে যাব এই পেজ নাম্বার আমরা যদি টপে ইউজ করতে চাই এই যে টপে যদি আমরা ইউজ করতে চাই টপে যাব বটমে ইউজ করতে চাই আমরা বটমে যাব মানে নিচে তো আমরা ধরে নিচ্ছি টপে দেবো এই টপে টপে গিয়ে লেফটে সেন্টারে রাইটে কোথায় আমরা দিতে চাই ধরে নিচ্ছি আমরা এই সেন্টারে দেবো তাহলে সেন্টার আমরা ক্লিক করব সেন্টারে ক্লিক করার সাথে সাথে এই যেখানে পেজ নাম্বার চলে আসছে এখন আপনি শুরুতে পেজ এই কথাটা লিখে দিতে পারেন পি এ জি ই এস পেজেস দেন একটা হাইপেন দিতে পারেন এই যে পেজেস আমরা লেখাটা লিখলাম তাহলে এখানে পেজেস হচ্ছে থ্রি এই এখানে আমরা ক্লিক করে বের হতে পারি অথবা এখানে একটা ডাবল ক্লিক করে আমরা বের হতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার থ্রি আমরা উপরের দিকে যাই এই যে পেজ নাম্বার টু পেজ নাম্বার ওয়ান এইভাবে করে আমরা যতগুলো পেজ এখানে মেক করব প্রত্যেক পেজে আমাদের পেজ নাম্বার গুলো চলে আসবে আবার ডিলেট করে দিতে চাইলে আমাদের পেজ নাম্বার গুলা চলে যাবে আমরা যদি বাদ দিয়ে দিতে চাই তারপরে হচ্ছে আমরা যদি এখানে কিছু ডিজাইন করে লিখতে চাই একটু ওয়ার্ড আর্ট করতে চাই আমরা একটু ডিজাইন করে লিখবো তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এই জায়গায় একটু ডিজাইন করে লিখবো আমরা ইনসার্টে যাব ওয়ার্ড আর্ট এই যে আমরা ওয়ার্ড আর্টে যাব ওয়ার্ড আর্টে ক্লিক করলাম এখান থেকে যে কোনো একটা ডিজাইন আমরা চয়েস করব ধরে নিচ্ছি এটা চয়েস করলাম এবার কি বলা হচ্ছে ইউর টেক্সট হেয়ার অর্থাৎ যে লেখাটা আমরা লিখতে চাই আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে লিখবো আমরা হারবার আইটি এইচ এ আর ভি ও ইউ আর হারবার আইটি কথাটা আমরা লিখলাম দেন এটার উপরে আরো অনেকগুলো কাজ আছে এটাকে বলা হয় ট্যাক্সট ইফেক্ট আমরা এই ট্যাক্সট ইফেক্টে যেতে পারি আমরা চাইলে লেখার ভিতরের কালার পরিবর্তন করতে পারি যে ট্যাক্সট ফিল এখানে গিয়ে আমরা এই কালার পরিবর্তন করতে পারি লেখার ভিতরের যে কালার গুলো হবে সিলেক্ট করলাম লেখার ভিতরের আমরা কালার পরিবর্তন করতে পারি ভিতরের কালার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা চাই আমরা কালার পরিবর্তন করতে পারি আবার ট্যাক্সের বাইরের যে লাইন এটা হচ্ছে ট্যাক্স আউটলাইন আমরা চাইলে ট্যাক্সের আউটলাইনটাও পরিবর্তন করতে পারি যে আউটলাইন আমরা ইউজ করতে চাই ধরে নিচ্ছি এটা ইউজ করব বা লালটা ইউজ করব লালটা ইউজ করলাম এবার চাইলে আমরা লেখাটাকে বিভিন্ন ডিজাইন দিতে পারি এটা হলো ট্যাক্স ইফেক্ট আমরা বিভিন্ন ধরনের শ্যাডো ইউজ করতে পারি যদি আমরা শ্যাডো ইউজ করতে চাই বিভিন্ন ধরনের রিফ্লেকশন ইউজ করতে পারি যে প্রতিচ্ছবির মতো ইউজ করতে পারি আবার এখানে অনেকগুলো কাজ আছে প্র্যাকটিস করবেন আমরা এখান থেকে জাস্ট একটা জিনিস দেখাচ্ছি আমরা যদি চাই লেখাটাকে এইভাবে করে আমরা বড় করতে চাই এই আমরা এটাকে টেনে এই যে এখানে ক্লিক করে এই এই লেখাটাকে বড় করে দিলাম এটাকে একটু বড় করে দিলাম তাহলে আপনি চাইলে যদি আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট মেক করেন আপনি চাইলে আপনার অ্যাসাইনমেন্টের কভার পেজে আপনি এইভাবে করে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি কোনো একটা জিনিস লিখে সুন্দর করে আপনি আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা তৈরি করতে পারেন এটাকে বলা হয় ওয়ার্ড আর্ট আর যদি আপনি এটাকে মুছে দিতে চান স্বাভাবিকভাবে জাস্ট লাইনের উপরে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে ডিলেট কি চাপবেন আপনার ওয়ার্ড আর্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে যদি টাইম ইউজ করতে চাই আজকের যে টাইম সে টাইম যদি ইউজ করতে চাই যেখানে আমরা টাইম ইউজ করব সেখানে কার্যার রাখব ধরে নিচ্ছি এই জায়গায় টাইমটা ইউজ করব বা এখানে আমি টাইমটা ইউজ করতে চাই যে এখানে টাইমটা ইউজ করতে চাই তাহলে ইনসার্টে যাব ইনসার্টে গিয়ে এই যে ডেট এন্ড টাইম এই ডেট এন্ড টাইমে আমরা যাব দেন এখান থেকে যে কোনো একটা ডেট এন্ড টাইম আমরা চয়েস করব যেটা আমাদের পছন্দ হয় ধরে নিচ্ছি এটা আমরা পছন্দ করলাম এখানে আপডেট অটোমেটিক্যালি তো একটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে যদি এই টিক চিহ্নটা আপনি দিয়ে রাখেন তাহলে আজকে যে ডেটটা আমরা একুশ সেপ্টেম্বর যে ডেটটা ইউজ করছি এই চ্যাকটা থাকার কারণে পরবর্তীবারে যখন আমরা আমাদের এই ডকুমেন্টটা ওপেন করব তখন আর এই একুশ সেপ্টেম্বর থাকবে না যেই দিন যেই ডেটে যেই সময়ে আমরা এটাকে ওপেন করব সেই দিনের সেই তারিখ সেই দিন এবং সেই সময়টা এখানে চলে আসবে আর যদি অর্থাৎ আপডেট হয়ে যাবে অটোমেটিক্
এটা এভাবে করেই থেকে যাবে আবার আপনি চাইলে এটাকে স্বাভাবিক লেখার মতো জাস্ট আপনি এটাকে মুছে দিতে পারেন বা কন্ট্রোল জেড চেপে আপনি আবার এটাকে নিয়ে আসতে পারেন তারপর হচ্ছে ড্রপ ক্যাপ ড্রপ ক্যাপ হচ্ছে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন গল্পের বই যখন পড়ি তখন দেখা যায় যে ফার্স্ট লেটারটা দুই তিনটা লাইন ব্যাপী বড় হয় বিভিন্ন উপন্যাস গল্প বা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে থাকে এই ব্যাপারটা যে এটাকে আমরা সিলেক্ট করব করে আমরা ইনসার্টে যাব এই যে ড্রপ ক্যাপে যাব ড্রপ ক্যাপে গিয়ে এই ড্রপ ক্যাপ অপশানে যাব অন্যগুলাতে না ড্রপ ক্যাপ অপশানে যাব ড্রপ ক্যাপ অপশানে যাব দেন এই ড্রপ টে ক্লিক করব ড্রপ টে ক্লিক করার পর এই যেখানে লেখা আছে লাইন টু ড্রপ থ্রি তার মানে এখন যদি আমরা ওকে করে দিই তাহলে এ শব্দটা এক দুই তিন তিন লাইন ব্যাপী বড় হবে যদি এটা আমরা টু করে দিই তাহলে দুই লাইন ব্যাপী বড় হবে বা যদি আমরা চার করে দিই তাহলে চার লাইন ব্যাপী বা পাঁচ লাইন ব্যাপী যা আমরা এখানে লিখে দেব তা হবে ধরে নিচ্ছি টু দিলাম ওকে করে দেব তাহলে এটা দুই লাইন ব্যাপী বড় হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় ড্রপ ক্যাপ আবার আমরা চাইলে এটাকে তুলে দিতে পারি সিলেক্ট করে এই ড্রপ ক্যাপে গিয়ে জাস্ট নানে ক্লিক করে দেব আমাদের নর্মাল অবস্থায় হ্যাঁ চলে আসবে তারপরে হচ্ছে পেজ সেট আপ পেজ সেট আপ হচ্ছে আপনি এই যে লেখাগুলা লিখলেন এগুলাকে আপনি প্রিন্ট করবেন বাজারে বিভিন্ন সাইজের পেপার পাওয়া যায় আপনি কোন সাইজের পেপারে প্রিন্ট করবেন আপনার এই ডকুমেন্টের বামে উপরে নিচে ডান দিকে কতটুকু জায়গা আপনি খালি রাখবেন এই সেটিং করে নেওয়াটাকে বলা হয় পেজ সেট আপ করা এতক্ষণ আমরা যা শিখলাম এই কাজগুলো করার আগে এটা হচ্ছে যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি যখন কোনো কাজ করতে যাবেন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আপনি যখন কোনো কাজ করতে যাবেন তখন আপনাকে পেজ সেট আপটা আগে করে ফেলতে হবে একদম শুরুতে আপনি অফিসে কাজ করছেন আপনার ব্যক্তিগত কাজ করছেন চাকরি করছেন আপনাকে অবশ্যই আগে পেজ সেট আপ করে ফেলতে হবে সেই পেজ সেট আপটা হচ্ছে আপনি পেজ লেআউটে যেতে হবে পেজ লেআউটে এই মার্জিন আছে ওরিয়েন্টেশন মার্জিন আপনার আপনার লেফট এ রাইটে টপে বটমে আমরা কতটুকু খালি রাখব ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে আপনার পেজটা কি লম্বা লম্বে প্রিন্ট হবে না আড়া আড়ে প্রিন্ট হবে সাইজ হচ্ছে সাইজ হচ্ছে যে আপনার এই পেজটা কোন সাইজের হবে যে এই সবগুলো জিনিস আমরা একটা জায়গা থেকে পাই এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় পেজ সেট আপ এই পেজ এখানে যখন ক্লিক করে পেজ সেট আপ ডায়লগ বক্স আসবে দেন মার্জিন এখানে দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে টপ বটম লেফট রাইট সব দিকে এক ইঞ্চি খালি রাখা এটাকে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আর আপনি যদি মনে করেন যে না আমি টপে দেড় ইঞ্চি খালি রাখবো তাহলে এই যে এখানে ক্লিক করে করে আপনি ওয়ান অ্যান্ড হাফ আপনি করে দিলেন আপনি যদি চিন্তা করেন না ঠিক আছে নিচে এক ইঞ্চি খালি থাকবে লেফটে দেড় ইঞ্চি খালি থাকবে করে দিলাম যে রাইটে হাফ ইঞ্চি খালি রাখতে চান ধরে নিচ্ছি তাহলে আমরা এই যে এখানে ক্লিক করে হাফ করে দিলাম হাফ ইঞ্চি খালি দেখাবে একটু পরে তারপরে পোর্ট্রেট এটা হচ্ছে লম্বা লম্বি যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই ল্যান্ডস্কেপ এটা হচ্ছে যদি আড়াআড়ি আমরা প্রিন্ট করতে চাই পেজটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা পোর্ট্রেট ইউজ করি আর এটা হচ্ছে পেপার অর্থাৎ আপনার পেপারটা কোন সাইজের হবে বাজারে তিন সাইজের পেপার বেশি পাওয়া যায় লেটার লিগেল এফোর লেটারের একটা মাপ আছে সেটা হচ্ছে সাড়ে আট ইঞ্চি এবং এগারো ইঞ্চি সাড়ে আট ইঞ্চি পাশে এগারো ইঞ্চি হচ্ছে লম্বায় আর এফোরের মাপ হচ্ছে আপনার এইট পয়েন্ট টু সেভেন ইঞ্চি এবং ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন ইঞ্চি এফোর এই যে এফোর এইট পয়েন্ট টু সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন ইঞ্চি আবার লিগেল হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অ্যান্ড ফরটিন ইঞ্চি এই যে এইট পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড ফরটিন ইঞ্চি এই এই পেপারটা মোটামুটি এই মুহূর্তে বাজারের সবচেয়ে বড় পেপার প্রয়োজনে আপনি আরো বিভিন্ন পেপার সাইজ আছে আপনি সেই পেপার সাইজ আপনার প্রয়োজন আপনি ইউজ করতে পারেন তবে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ফোর সাইজটা ইউজ করি ফাইনালি যখন আমরা ওকে করে দেব আপনার এই পেজের সেট আপ কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখেন এই পাশে কতটুকু অংশ খালি আর এই পাশে কতটুকু অংশ খালি এতক্ষণ কিন্তু এমন ছিল না এখন জাস্ট আমরা পেজ সেট আপ করার কারণে এমন হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার পেজটা এফোর না লেটার না লিগেল না কোনোটাই না আপনার পেজটা একদম ছোট একটা সাইজ সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার পেজ সেট আপে যাই ধরে নিচ্ছি আপনি ইঞ্চি স্কেল দিয়ে মেপে দেখলেন যে আপনার পেজটার পাশে হচ্ছে সাড়ে আট ইঞ্চি না আপনার পেজটার পাশে হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি ধরে নিলাম এই পেজটা লম্বায় এগারো দশমিক ছয় নয় না ধরে নিচ্ছি এই পেজটা লম্বায় হচ্ছে আট ইঞ্চি তাহলে আপনি এভাবে করে আট লিখে দিতে হবে দেন যেহেতু পেজ ছোট তাহলে অবশ্যই আপনাকে মার্জিনটা একটু সেট আপ করতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি চতুর্দিকে আপনি হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি করে রাখবেন বা এটাকে আপনি ক্লিক করে মুছে পয়েন্ট ফাইভ আপনি লিখে দিতে পারেন এখানে আপনি পয়েন্ট ফাইভ লিখে দিতে পারেন ফাইনালি আমরা এটাকে ওকে করে দেব তাহলে
আমি এটা একটু মুছে দেই দেন হচ্ছে আমরা যদি অনেক সময় দেখি এই লেখা মাসখান দিয়ে দুই ভাগ হয়ে লেখা হয় অর্থাৎ কলাম করা হয় সিলেক্ট করতে হবে করে আমরা পেজ লেআউটে গিয়ে যে কলামসে যাব দেন টু কলামে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন ওই লেখাটা মাসখান দিয়ে দুই ভাগ করে হয়ে গেছে এখন অনেক সময় এখানে একটা দাগের মতো থাকে একটা রেখা থাকে লাইন থাকে এটার জন্য আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখানে যাব लाइन टाइम चाहले लाइन तुले दी चाहले लेखा टे एक कलम वन कलम क्लिक कर देव थ्री ते जा थ्री तो तीनटा कलम हो गए अपनी चाहले चार कलम करते लेफ्ट कलम लेफ्टे कम डान पास बेसि यह चाहले अपनी करते अपना प्रयोजन अनुजाई चार कलम चान चार आनी लिखे देवे ओके कर दे अपना लेखा टाइम चार कलम हो जाए प्रयोजन अनुजाई और जो कलम तुले दीते चाहिए वन कलम क्लिक करब को कलम थकबेना तपर हे अनेक समय देखिए सर दर का विभिन्न कोचिंग सेंटारे जो जा घर क्लिक मुझे देवो हार्बर आई टी फंटेखाजे सब समय मैंने डायगोनल बजार बॉर्डर पसंद नो सुंदर सुंदर बॉर्डर आर्टे ठीक नान क्लिक कर प्रत्येक पेजे बॉर्डर 
এবং এই বর্ডারটা আপনি প্রিন্ট করতে চাইলে এখানে যেই কালার আছে যদি আপনি কালার প্রিন্টার প্রিন্ট করেন হুবুহু এই কালারটা চলে আসবে যদি আপনার বর্ডার তুলে দিতে চাই আমরা পেজ বর্ডারে যাব এই যে এখানে নান লেখা আছে এই নানে আমরা ক্লিক করব ওকে করব আমাদের পেজের বর্ডারটা চলে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা মোটামুটি একটু শেষের দিকে চলে আসছি তারপরে হচ্ছে আমরা অনেক সময় টাইপ করার সময় আমাদের লেখার টাইপিং এ মিস্টেক হয় টাইপিং মিস্টেক হয় পৃথিবীতে এমন কোন টাইপ রাইটার নাই বা যারা কম্পিউটারে কাজ করেন যে তারা ফার্স্ট চান্সে যে ওনারা টাইপিং এ শুদ্ধ করবেন হয় নাই এমন তাহলে যদি আমরা কোন একটা লেখাকে টাইপিং এ মিস্টেক করি ভুল করি তাহলে সেগুলোকে আমরা শুদ্ধ করব কিভাবে এটাকে বলা হয় আপনার স্পেলিং টেস্ট বা গ্রামাটিক্যাল টেস্ট গ্রামাটিক্যালিও যদি আমরা ভুল করি সেই ভুলটা এখানে শো করবে যেমন ধরেন আমি এখানে ইচ্ছে করে একটা লেখাকে এখন বানানে ভুল করব ইচ্ছে করে যেমন টিই এ সি এইচ এ আর এই শব্দটাকে কিন্তু আমি ইচ্ছে করে বানান ভুল করলাম এখন কিভাবে বুঝবো যে আমাদের এই বানানটা ভুল হয়েছে যখনই আমরা স্পেস বা এন্টার কি চাপব তখন দেখা যাবে এই যে লেখার নিচে লাল দাগ হয়ে গেছে তো লাল দাগ যেই যেই শব্দগুলোর নিচে দেখা যাবে সেই শব্দগুলো কম্পিউটার ভুল হিসাবে দেখবে অর্থাৎ এটা ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা এখন মনে করেন এখানে আমি যেমন একজনের নাম দেখছি নাম হচ্ছে মেবি নাজনিন পারভিন ওনার নাম হচ্ছে এন এ জেড এন ই ই এন স্পেস দিলাম এখানেও দেখেন লেখার নিচে কিন্তু লাল দাগ আসছে তার মানে কি নাজনিন ম্যাডামের নামের বানানটা কি ভুল আসলে কিন্তু ভুল না ঠিকই আছে তো তাহলে তারপরে এটা ভুল কেন এটা ভুল হচ্ছে এই জন্য কম্পিউটার একটা ডিকশনারি আছে সেই ডিকশনারিতে যেই শব্দটা থাকবে না কম্পিউটার সেই শব্দটাকে ভুল হিসাবে ট্রিট করবে তাহলে নাজনীন নামক এই শব্দটা এই কম্পিউটারের ডিকশনারিতে নাই দ্যাটস হয় নাজনীন নামক এই শব্দটাকে মিস্টেক হিসাবে দেখাচ্ছে কিন্তু টিচার নামক এই শব্দটা এটা তো আমি সত্যিকার অর্থেই কিন্তু ভুল করছি তাহলে এটাকে যদি এখনো সঠিক করতে চাই তাহলে ভুল শব্দটার উপরে রাইট বাটনে আমরা ক্লিক করব সহজ উপায় ভুল শব্দটার উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন এই যে সঠিক শব্দটা কিন্তু এখানে চলে আসছে জাস্ট সঠিক শব্দটাকে ক্লিক করব আমাদের শব্দটা কি হয়ে যাবে সঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে নিচে একটা নীল ডাক বা সবুজ ডাক আসছে এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কি এই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হচ্ছে এখানে ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল হওয়ার কথা রাইট বাটনে ক্লিক করব দেখেন রাইট আমাদের ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল হওয়ার কথা ক্লিক করলাম শব্দটা সঠিক হয়ে গেছে শুধু এটা না ধরেন যদি আমরা একটা সেন্টেন্স লিখতে গিয়ে সেখানে যদি গ্রামাটিক্যালি ভুল করি কম্পিউটার আমাদেরকে সেই জায়গায়ও ভুল হিসাবে ধরবে তো এইভাবে করে আমরা খুব সহজেই আমাদের কোথাও যদি স্পেলিং মিস্টেক হয় বা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয় আমরা সেটা চেঞ্জ করে নিতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা যদি সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করতে চাই কম্পিউটারের ভাষা এটাকে বলা হয় থেসারার্স থেসারার্স বা সিনোনিম সিমিলার ওয়ার্ড তাহলে টিচার শব্দের আর কি কি সিমিলার ওয়ার্ড থাকতে পারে তাহলে টিচার শব্দটার উপরে রাইট বাটন আমরা একটা ক্লিক করব ক্লিক করে সিনোনিমস আছে এই যে ডান পাশে দেখেন অনেকগুলো শব্দ এখানে চলে আসছে আমরা এই টিচারের পরিবর্তে ধরে নিচ্ছি এই টিচারের পরিবর্তে আমরা ট্রেনার বা লেকচারার বা কোচ এই শব্দ ইউজ করতে চাই জাস্ট যেই শব্দ ইউজ করতে চাই সেটার উপর একটা ক্লিক করব চেঞ্জ হয়ে গেছে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি আমরা সিনোনিমস বা সমার্থক শব্দ সিমিলার ওয়ার্ড কম্পিউটারের ভাষা থেসারার্স আমরা এইভাবে করে বের করে নিতে পারি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনার অ্যাবসেন্সে আপনার এই ডকুমেন্টটা কেউ যদি ওপেন করে এখানে অপ্রয়োজনীয় কিছু কথা লিখে রাখে তাহলে অবশ্যই এখানে এই মুহূর্তে একশো একষট্টি বা বাষট্টি জন আমরা যারা আছি আমাদের কারো কাছেই কিন্তু ভালো লাগবে না যেমন আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোন কেউ ব্যবহার করুক আমার অ্যাবসেন্সে আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোন কেউ ধরুক এটা আমরা চাই না বলেই কিন্তু আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কি করি একটা লক দিয়ে রাখি কেউ আমরা প্যাটার্ন লক দিই কেউ আমরা ফেস লক দিই কেউ আমরা ক্যারেক্টার লক দিই যে যেভাবে করে পারি বিকজ আমরা চাই না আমাদের আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আমার অ্যাক্সেস ছাড়া কেউ এই ঢুকবে 
একইভাবে আপনি কোন একটা অফিসে চাকরি করছেন আপনি চলে গেছেন আপনার অ্যাবসেন্সে কেউ যদি আপনার ডকুমেন্টটা ওপেন করে এখানে কিছু লেখা লিখে রাখে সেই মিস্টেক কিন্তু আপনার নয় সেই মিস্টেক সে করছে কিন্তু যদি বস আপনাকে কাজটা দেয় বস আপনাকে বলল যে এটার এন্ট্রি হবে এক হাজার টাকা কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির লোকটা এখানে ঢুকে শূন্য একটা বাড়াই দিছে দশ হাজার টাকা হয়ে গেছে বস চেক করতে গিয়ে দেখলো যে এটা দশ হাজার টাকা বসের দেখা কিন্তু ভুল নাই আপনি টাইপ করে গেছেন এক হাজার টাকা সেটাও কিন্তু ভুল নাই কিন্তু এই মুহূর্তে বসের দৃষ্টিতে আপনি ভুল কারণ ডকুমেন্টটা আপনি তৈরি করছেন তো এই ধরনের কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে এই জন্য কম্পিউটার আমাদেরকে একটা পদ্ধতি দিয়ে রাখছে যেটাকে বলা হয় প্রোটেক্ট ডকুমেন্ট এটা হচ্ছে আপনার অ্যাবসেন্সে আপনার এই ডকুমেন্টটা কেউ দেখবে কি লেখা আছে কিন্তু সে চাইলেও কোনো পরিবর্তন সে করতে পারবে না আপনার এই ডকুমেন্টের ভিতরে তো সেটা আমরা কিভাবে করব আমরা রিভিউতে যাব রিভিউতে গিয়ে রেসপেক্ট এডিটিং এই জায়গায় ক্লিক করব ক্লিক করার পরে যে দুই নাম্বার যে অপশনটা এটাতে আমরা ক্লিক করলে এই যে তিন নাম্বার অপশনটা অ্যাক্টিভ হবে এই মুহূর্তে তিন নাম্বার এক অপশনটা ইনঅ্যাক্টিভ আছে তাহলে দুই নাম্বারে ক্লিক করার সাথে সাথে তিন নাম্বার অপশনটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবার এখানে আমরা একটা ক্লিক করব এবার এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেব আমি এখানে পৃথিবীর সহজ পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিলাম নিচে পাসওয়ার্ডটা কনফার্ম করার জন্য অর্থাৎ একই পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কিনা আমরা যেমন ঘরে তালা মেরে বের হওয়ার সময় তারপরও আবার তালা টেনে দেখি আসলে ঠিক আছে কিনা তালা লাগছে কিনা কনফার্ম হই যে না আমার তালাটা ঠিক মতো লাগছে এখানে সেম আপনার পাসওয়ার্ডটাকে কনফার্ম হইতে হবে তবে আল্লাহ রোয়াস্তে এখানে যারা আছেন এমন পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন না যে পাসওয়ার্ড আপনি মনে রাখতে পারবেন না যদি আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে যান এই জীবনে আপনার এই ডকুমেন্টটা যে এমন ভাবে যাবে যে কান্নাকাটি করলো আপনার এই ডকুমেন্ট আর ফিরে আসবে না সো আপনার এই পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই 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 মনে রাখতে হবে এমন পাসওয়ার্ড আপনি দিতে হবে ঠিক আছে দেন আমরা যখন এটা কৌকে করে দেব তাহলে দেখেন আমি এখানে একটু লেখার চেষ্টা করছি লেখার চেষ্টা করছি লেখা কিন্তু হচ্ছে না আমি এখান থেকে এই লেখাগুলো একটু কালার পরিবর্তন করার চেষ্টা করি সিলেক্ট করলাম ভুমে গেলাম দেখেন কালার ফলার সব কি হয়ে গেছে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে কোনো কাজ হবে না এই মুহূর্তে এখন আপনার অ্যাবসেন্সে পৃথিবীর যত বড় দুষ্ট প্রকৃতির লোকই আসুক না কেন আপনার অ্যাবসেন্সে সে চাইলে এখানে কিছু পরিবর্তন করতে পারবে না সে মুছতে পারবেন না সে লেখার সাইজ পরিবর্তন করতে পারবেন না যে সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারবে মানে নো চেঞ্জ অ্যাট অল এটাকে বলা হয় প্রোটেক্ট ডকুমেন্ট এখন আপনি আপনার এই কাজ প্রোটেক্ট করে গেলেন পরের দিন এসে আপনি আবার কাজ করবেন আপনাকে প্রোটেকশান স্টক করতে হবে এই যে এখানে লেখা স্টক প্রোটেকশান যেই পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি এটাকে প্রোটেক্ট করছেন সে একই পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে এটাকে আনপ্রোটেক্ট করতে হবে এখন আপনি এখানে যা কিছু তা আপনি লিখতে পারেন যে ধরনের পরিবর্তন করতে চান আপনি সেই ধরনের পরিবর্তন করতে পারেন এই যে এখানে সব এখন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এই সব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আপনি যা পরিবর্তন করতে চান আপনি পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন এই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এটা প্রত্যেকেরই জানা দরকার এখন আমরা এইটাও করতে পারি আবার যে আপনার এই ডকুমেন্টটা কেউ একেবারে খুলতেই পারবে না একদম খোলা যাবে না সেটাও কিন্তু একটা প্রোটেকশন তো সেটা আমরা কিভাবে ইউজ করব সেটা একটু দেখাই যদিও এটা আসলে খুব কমই দেখাই এটার জন্য আমরা ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে আমরা সেভ অ্যাজ এ যাব ফাইল ফাইলে গিয়ে সেভ অ্যাজ দেন আমার এই ডকুমেন্ট আপনার এই ডকুমেন্ট আপনি যেখানে সেভ করবেন সেখানে ডেস্কটপে আপনি সেভ করবেন সেভ দেন এই যে এখানে সেভ অ্যাজ টাইপ ঠিক সব কিছু ঠিক আছে নাম পরিবর্তন করলে করতে পারেন না করলে নাই এই টুলসে যাব এই যে টুলস টুলস টুলসে যখন ক্লিক করব এই যে যেখানে জেনারেল অপশান নামক একটা কমান্ড আসবে আমরা জেনারেল অপশানে যাব দেন এখানে লেখছে পাসওয়ার্ড টু ওপেন একই কথা আপনাকে পাসওয়ার্ডটা মনে রাখার মতো দিতে হবে মডিফাই পাসওয়ার্ডে ক্লিক করার দরকার নাই ওকে করব দেন এখানে ওই একই পাসওয়ার্ড আপনাকে কনফার্ম করতে বলছে কনফার্ম করলাম দেন আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করব এটা সেভ হয়ে গেছে এবার আমরা এই ডকুমেন্টটা একটু ক্লোজ করি ক্লোজ করে দিলাম এই ডকুমেন্টটা এখন ওপেন করতে যাই ওপেন করতে যাই আমাদের ডকুমেন্টটার নাম ছিল সি এল এ ডাবল এস এই যে চলে আসছে চলে আসছে ওপেন করতে গেলাম দেখেন মজার বিষয় কম্পিউটার এই ডকুমেন্টটা এই যে পাসওয়ার্ডটা আছে এখন যদি আমি এখানে ভুল পাসওয়ার্ড দিই এই জীবনেও কোনো দিন এই ডকুমেন্টটা আর ওপেন হবে না 
যে পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা প্রোটেক্ট করছি সেই পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে ফাইনালি ওকে করতে হবে দেন আমরা চাইলে আমাদের ডকুমেন্টে এখন প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবো কিন্তু কথা হচ্ছে যদি আপনি এই পাসওয়ার্ডটা রিমুভ করে না দেন তাহলে যতবারই আপনি এই ফাইলটা ওপেন করে ক্লোজ করে যাবেন প্রত্যেকবার আপনাকে কি করতে হবে এটাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়ে ওপেন করতে হবে যেভাবে আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটাকে প্রতিবারেই পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়ে ওপেন করি তাহলে আপনাকে পাসওয়ার্ডটা এখন রিমুভ করে দিব আমরা ফাইলে যাব সেভ এজে যাব ডেস্কটপে যাব দেন টুলসে যাব জেনারেল অপশান এই যে পাসওয়ার্ডটা জাস্ট পাসওয়ার্ডটাকে ক্লিক করে দিয়ে মুছে ওকে করে সেভ করে দেব এই মুহূর্তে আপনার এই ডকুমেন্টটা যদি আপনি ক্লোজ করে পুনরায় ওপেন করতে যান তাহলে আপনার এই ডকুমেন্টটাতে আর কোনো পাসওয়ার্ড চাইবে না যে আপনি এটাকে সরাসরি কি করে ফেলতে পারেন সরাসরি ওপেন করে ফেলতে পারেন আমরা একদম শেষ দিকে চলে আসছি আর গুরুত্বপূর্ণ দুই একটা জিনিস দেখব আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ধরেন এই যে একটা টেবল এই টেবলে জেন্ডার এবং স্যালারি দুইটার মাঝখানে আপনি নতুন একটা কলাম চান নতুন একটা কলাম দরকার এখন আমরা মাঝখানে কলামটা কিভাবে আনবো তাহলে জেন্ডারে ক্লিক করব দেন আমরা লেআউটে যাব লেআউটে গিয়ে যে এখানে কি লেখা আছে ইনসার্ট লেফট ইনসার্ট রাইট এখন যদি জেন্ডারের রাইটে আমার নতুন কলাম দরকার হয় তাহলে ইনসার্ট রাইটে ক্লিক করবে যে রাইটে নতুন একটা কলাম চলে আসছে এখন আমাদের এখানে যে তথ্যগুলো এখানে দেওয়া দরকার ইনপুট করা দরকার সেই তথ্যগুলো আমরা এখানে ইনপুট করতে পারি আবার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ধরে নিচ্ছি আপনি এই জায়গায় কি করতে চান নতুন একটা রো আনতে চান যে এখানে তিনের আগে তাহলে তিনের আগে কার্জার রেখে ইনসার্ট এভাবে ক্লিক করলে তিনের উপরে নতুন একটা রো আসবে বিলোতে ক্লিক করলে নিচে আসবে আমি এভাবে ক্লিক করছি যে উপরে নতুন একটা রো চলে আসছে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের যে ট্যাবল আছে সেই ট্যাবলে রো এবং কলাম আমরা নতুন করে প্রয়োজনে ইনসার্ট করতে পারি যদি ডিলিট করতে চাই যে কলাম বা যে রোটা ডিলিট করব সেই রো বা সেই কলামের যে কোনো জায়গায় কার্জার রাখবো করে লেআউটে যাব এই যে ডিলিটে যাব ডিলিট এই যে ডিলিটে যাব ডিলিটে গিয়ে কলাম যদি ডিলিট করতে চাই কলামে ক্লিক করবে যে কলাম চলে গেছে যদি রো ডিলিট করতে চাই তাহলে আমরা এর রোতে ক্লিক করব রো চলে যাবে যদি পুরো টেবলটাই ডিলিট করে দিতে চাই তাহলে ডিলিট টেবল চলে গেছে আন্ডু দেব আবার আমাদের টেবলটা চলে আসবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে রিপিট হেডার রোজ রিপিট হেডার রোজটা হচ্ছে ধরেন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জরিপের কাজ করি এখানে অনেকেই আছেন বিভিন্ন সময় জরিপের কাজ করা হয় ধরেন একটা ট্যাবল আপনি জরিপ করতে গেছেন যে একটা পেজে আপনি তিরিশ জন ব্যক্তির নাম লিখলেন যে তিরিশ জন ব্যক্তির নাম লিখলেন ধরে নিচ্ছে তাহলে এই টেবলটা পরের পেজে কিন্তু যাবেই কিন্তু মজার বিষয় পরের পেজে কিন্তু হেডলাইনটা নাই এভাবে পরের পেজে যদি আমার হেডলাইনটা অটোমেটিক্যালি যদি আমরা নিয়ে আসতে চাই এটাকে বলা হয় রিপিট হেডার রোল তাহলে এই হেডলাইনে আমরা কার্জার রাখবো এই হেডলাইনে আমরা কার্জার রাখলাম আমরা এই লেআউটে যাব লেআউটে গিয়ে যে রিপিট হেডার রোল রিপিট হেডার রোজে ক্লিক করব এখন আমরা একটু নিচের দিকে যাই দেখি দেখেন হেডলাইনটা কিন্তু এখানে চলে আসছে আবার যদি আমরা হেডলাইনটা তুলে দিতে চাই রিপিট হেডার রোজে ক্লিক করে দেব হেডলাইনটা চলে যাবে এইভাবে করে আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতে পারি মোটামুটি একদম শেষ পর্যায়ে এবার আমরা একটু দেখব যে আমরা কিভাবে বাংলা টাইপ করতে পারি বাংলা টাইপ করতে পারি বাংলা দেখেন আমরা যারা এখানে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করি আমরাও কিন্তু সেখানে একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেটাকে বলা হয় রিডমিক সেই রিডমিকের মধ্যে কি কি আছে বাংলা আছে আপনার বাংলা আছে অভ্র আছে প্রভাতি আছে আরো কয়েকটা মোটামুটি চারটা ফন্ট আছে আমরা লেখার জন্য কিন্তু আপনি কি কম্পিউটারে যখন আপনি বাংলা টাইপ করতে যাবেন এখানে আপনি দুইটা সফটওয়্যার আপনি বেশি ব্যবহার করতে হবে একটা হচ্ছে অভ্র আর একটা হচ্ছে বিজয় কিবোর্ড কিন্তু অফিসিয়ালি যদি আপনি কোথাও কাজ করতে যান চাকরি করতে যান আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই বিজয় কিবোর্ডের ব্যবহারটা আপনাকে জানতে হবে বিজয় বাংলা এই কিবোর্ডের ব্যবহারটা আপনাকে জানতে হবে অভ্র আপনার না জানলেও চলবে তারপরে জেনে রাখলে ভালো তাহলে বিজয় দিয়ে আমরা এখানে টাইপ করার সিস্টেমটা শিখব বাংলা আপনি যেখানে টাইপ করতে চান যেই জায়গায় আপনি বাংলা টাইপ করতে চান আপনি কার্জার সেখানে রাখবেন ধরে নিচ্ছি এখানে বাংলা টাইপ করতে চাই তাহলে আমরা এখানে কার্জারটা নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আসলাম এবার আমরা এখানে বাংলা টাইপ করতে চাই তো বাংলা টাইপ করার জন্য আমরা যে সফটওয়্যারটা ধরলাম সেটা বিজয় সেটা অবশ্যই আপনার কম্পিউটারে থাকতে হবে দেন 
এই যে ফন্টে আমরা একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে এই যে এখানে দেখেন অনেকগুলো বাংলা লেখা দেখা যাচ্ছে যেমন এই একটা বাংলা লেখা এই একটা বাংলা লেখা এই একটা বাংলা লেখা এগুলোর প্রত্যেকটা কিন্তু একটা আলাদা আলাদা নাম আছে যেমন এই ফন্টটা এটার নাম হচ্ছে সুতন্নি এমজে এটা সুতন্নি এমজে এটার নাম কি এটা সম্ভবত আড়িয়াল খা এই ফন্টটার নাম হচ্ছে আড়িয়াল খা এখান থেকে আপনি নিচের দিকে যখন যাবেন আর অনেক বাংলা ফন্ট পাবে যে কোন একটা বাংলা ফন্ট আপনাকে কি করতে হবে চয়েস করতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে আমরা বেশিরভাগ সময়ে যে ফন্টটা ব্যবহার করব সে ফন্টটার নাম হচ্ছে সুতন্নি এমজে সুতন্নি এমজে এটা ক্লিক করলাম অর্থাৎ আমরা বাংলা এখানে চয়েস করলাম দেন কিবোর্ড থেকে আপনার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং অল্টার কি একসাথে চেপে ধরে বাংলাদেশ লিখতে যেই বি সেই বিটা একবার চাপতে হবে একবার চাপার পর কিবোর্ড থেকে যে চেপে দেখতে হবে ক আসে কিনা যদি আমরা যে চেপে দেখি যে ক আসে তাহলে আমরা বুঝবো যে আমাদের কিবোর্ড চেঞ্জ ঠিক আছে আর যদি আমরা দেখি যে যে চাপলে ক আসে না অন্য কোন একটা যে চাপলে ক আসে না অন্য কোন একটা অক্ষর আছে তাহলে বুঝতে হবে কম্পিউটার বাংলা এসছে ঠিক কিন্তু আমার কিবোর্ড পরিবর্তন ঠিক হয় নাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে কন্ট্রোল অল্টার চেপে বি চেপে কন্ট্রোল অল্টার বি চেপে আপনাকে কি করতে হবে কিবোর্ড পরিবর্তন করতে হবে দেন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় যেই লেখা বাংলা সেই লেখাটা আপনি লিখলেন এখন মনে করেন আপনি কলম কলমের ইংরেজি লিখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এখানে একটা ইংরেজি ফন্ট চয়েস করতে হবে যে কোনো একটা ইংরেজি ফন্ট এগেইন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার বি চাপতে হবে অর্থাৎ ইংলিশ থেকে আপনি যখন বাংলায় আসবেন আপনাকে এখানে বাংলা ফন্ট চয়েস করতে হবে দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার বি চাপতে হবে আবার বাংলা থেকে যখন ইংলিশে যাবেন ইংলিশ ফন্ট চয়েস করতে হবে কন্ট্রোল অল্টার বি চাপতে হবে কন্ট্রোল অল্টার বি চেপে তারপরে আপনি আপনার যেই কাঙ্ক্ষিত লেখা সেই কাঙ্ক্ষিত লেখাটা আপনি কি করতে পারেন হয় নাই কন্ট্রোল অল্টার বি পিই এন পেন আমি এটা লিখলাম এবার আমি একটা বাংলা লিখতে চাই যে কোনো একটা বাংলা লিখতে চাই আমরা এখানে আবার বাংলা ফন্টে চলে গেলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার বি চাপলাম দেন আমরা এখানে কি লিখবো পাখা লিখি পাখা পাখা লিখলাম এবার এটার আমরা ইংরেজি লিখব একই কথা আমরা এখানে যাব ইংরেজি ফন্ট চয়েস করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার বি চাপব দেন এইভাবে করে আমরা কি করব আমাদের ইংলিশ থেকে বাংলা বাংলা থেকে আমরা ইংলিশে যাব এখন এই কাজগুলো আপনি কিভাবে করবেন এই কাজগুলো ওই যে প্রথমবার বললাম যে প্রথমবার আমরা যেভাবে করে এ এস ডি এফ হাতগুলা টাইপ রাখলাম ওইভাবে করে টাইপ হাতগুলা রেখে আপনি টাইপ একবার নর্মালে টাইপ করে দেখতে হবে এতে কোন অক্ষর আসে আবার শিফট টাইপ করে দেখতে হবে এতে কোন অক্ষর আসে প্রত্যেকটা ইংরেজি অক্ষরের দুইটা দুইটা করে বাংলা অক্ষর কিন্তু আসবে যেমন আমরা যদি যে চাপি তাহলে দেখা যায় ক আসবে যে চাপি তাহলে ক আসবে শিফট চেপে যদি যে চাপি তাহলে দেখা যায় খ আসবে আবার যদি আমরা ও চাপি গ আসবে শিফট চেপে ধরে যদি ও চাপি তাহলে ঘ আসবে একই কিতে দুইটা অক্ষর বা দুইটা চিহ্ন কিন্তু আপনার রয়ে গেছে এখন আপনার কিবোর্ডে আমরা দুইটা বাংলা স্বরবর্ণ আমাদের যে স্বরবর্ণ গুলা এগারোটা স্বরবর্ণ এগারোটা স্বরবর্ণের ভিতরে অনলি দুইটা স্বরবর্ণ কিন্তু আমরা সরাসরি পাই এর ভিতরে একটা হচ্ছে শিফট এফ স্বরেয় আর একটা হচ্ছে এক্স ও তাহলে মাঝখানে স্বরবর্ণ গুলো আমরা কিভাবে টাইপ করি তাহলে স্বরবর্ণ গুলো এখন টাইপ করে আমরা শিখবো আজকে থেকে বহু বছর আগে একবার শিখছেন আজকে আবার শিখতে হবে তাহলে শিফট এফ এটা হচ্ছে স্বরেয় তারপরে জি চেপে ছেড়ে দিয়ে এফ এর পাশে যে জি আছে জি এটা হসন্ত যুক্ত করার জন্য জি চেপে ছেড়ে দিয়ে এফ চাপবো সরেয়া জি চেপে ছেড়ে দিয়ে ডি চাপবো রসই জি চেপে ছেড়ে দিয়ে শিফট বি চাপবো দীর্ঘই জি এস রস যতবার আপনি জি চাপবেন ততবার ছেড়ে দিতে হবে জি চেপে ছেড়ে দিয়ে শিফট এস দীর্ঘ জি এ রি তারপর হচ্ছে জি সি এ জি শিফট সি ওই এক্স ও জি শিফট এক্স ও মনে হয় আর কোনো স্বরবর্ণ নাই এবার যদি আমরা শিফট চেপে ধরে জি চাপি তাহলে আমাদের দাঁড়ি চিহ্নটা আসবে যে কোনো একটা বাক্য লেখার শেষে আমরা দাঁড়ি চিহ্নটা ব্যবহার করি 
আমি আরেকবার বাংলাগুলো টাইপ করছি শিফট এফ সরেও জি এফ সরেয়া জি ডি রসই জি শিফট ডি দীর্ঘই জি এস রস জি শিফট এস দীর্ঘ জি এ রি জি সি এ জি শিফট সি ওই এক্স ও জি শিফট এক্স ও শিফট জি দাঁড়ে এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি আমাদের স্বরবর্ণ গুলা টাইপ করতে পারি আর আমাদের প্রত্যেকটা ব্যঞ্জন বর্ণ কিন্তু এই কিগুলার ভিতরে আসে জাস্ট আপনার একটু টাইপ করে দেখতে হবে এবার একটু দেখব আমরা যুক্ত বর্ণ কিভাবে টাইপ করি যুক্ত বর্ণ যুক্ত বর্ণ আমাদের দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে বর্ণের সাথে বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্ত বর্ণ আর একটা হচ্ছে বর্ণের সাথে চিহ্ন যুক্ত হয়ে যুক্ত বর্ণ তাহলে যদি আমরা বর্ণের সাথে বর্ণ টাইপ করতে হয় তাহলে আমরা আগে থেকেই জানতে হবে আমাদের এই যুক্ত বর্ণটা কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি যেমন এখানে আমি একটা যুক্ত বর্ণ লিখি যেমন এই যে খিও এটা একটা যুক্ত বর্ণ আবার এটা তয়ত এটা একটা যুক্ত বর্ণ তাহলে এই যুক্ত কিভাবে টাইপ করি তাহলে আপনাকে আগেই জানা থাকতে হবে এই খিও বর্ণটা কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি তাহলে খিও বর্ণটা ক যোগ মুধ্যস্য এই দুইটা বর্ণের সমন্বয়ে কিন্তু এই খিও বর্ণটা তৈরি তাহলে খিও বর্ণটা যদি এখন আমরা টাইপ করতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা ক চাপব অর্থাৎ যে যুক্ত করার জন্য একবার জি চাপব দেন মুধ্যস্বটা আমরা যেভাবে টাইপ করতে চাই সেভাবে টাইপ করে দেব যুক্ত হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে যদি বর্ণের সাথে বর্ণ যুক্ত করতে হয় তাহলে আপনাকে প্রথম বর্ণ টাইপ করতে হবে জি টাইপ করতে হবে তারপরে আপনাকে দ্বিতীয় বর্ণ টাইপ করতে হবে অর্থাৎ যে দুইটা বর্ণ মিলে যুক্ত বর্ণ হয় অনেক সময় দেখা যায় তিনটা বর্ণ মিলেও কিন্তু যুক্ত বর্ণ হয় তিনটা বর্ণ মিলে যেমন আমরা যদি লক্ষ্মীপুর বা লক্ষ্মী পূজা এই শব্দগুলা যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে এটা এমনিতে একটা যুক্ত বর্ণ পুনরায় আপনাকে জি চাপতে হবে জি চেপে তারপরে ম এম 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 হচ্ছে ম এই যে হয়ে গেল যে আপনার তিনটা বর্ণ টাইপ করলে তিনটা বর্ণ টাইপ করে আমরা যুক্ত বর্ণ এটা এক্ষেত্রে হচ্ছে কি প্রথম বর্ণ টাইপ করব জি টাইপ করব দ্বিতীয় বর্ণ টাইপ করব পুনরায় জি টাইপ করব তারপরে তৃতীয় বর্ণ টাইপ করবো দেখা যায় যুক্ত বর্ণ হয়ে যাবে এবার বর্ণের সাথে চিহ্ন তাহলে বর্ণের সাথে যদি আমরা চিহ্ন যুক্ত করতে চাই আমাদেরকে জি চাপার দরকার নাই জাস্ট বর্ণ টাইপ করব বর্ণের পরে সরাসরি আমরা সেই চিহ্নটা টাইপ করব যেমন আমরা যদি ক্রমিক এই কথাটা লিখতে চাই তাহলে ক এবং র ফলা তাহলে র ফলা হচ্ছে একটা চিহ্ন তাহলে ক জাস্ট জ্যাড চেপে র ফলা দেব হয়ে গেছে তারপরে ময়রশিকার ক ক্রমিক তারপরে যদি আমরা ত্রাতা ত জাস্ট র ফলা তারপরে আকার হয়ে গেল ত্রাতা এইভাবে করে যদি বর্ণের সাথে বর্ণ আমরা টাইপ করি তাহলে জি টাইপ করতে হবে বর্ণের সাথে চিহ্ন টাইপ করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে না জি টাইপ করতে হবে না আমরা একদম শেষ জাস্ট একটা একটা অপশান দেখাবো আমরা এটা একটু সেভ করে নেই এখন এই জিনিসগুলো আপনি বেশি বেশি করে টাইপ করতে হবে কারণ টাইপ করার জন্য আমরা অনলাইনে বসে বসেও কিন্তু আমরা টাইপ করতে পারি আমরা বাংলায় অনলাইনে টাইপ করতে পারি ইংলিশেও অনলাইনে আমরা টাইপ করতে পারি এখন আমরা একটু অনলাইনে গিয়ে দেখব আমরা ইংলিশে কিভাবে টাইপ করতে পারি অনলাইন থেকে তাহলে আমরা একটু অনলাইনে যাচ্ছি অনলাইনে গেলাম এখানে যাব জাস্ট আমরা এখানে লিখব টাইপিং টেস্ট টি ওয়াই পি আই এন জি টাইপিং টি ই এস এইটা লেখার সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো সফটওয়্যার চলে আসে এই যে টাইপিং টেস্ট জাস্ট আমরা লিখব টাইপিং টেস্ট অনলাইন এইটাও লিখতে পারি লিখব এই যে এখানে অনেকগুলো টাইপিং অনলাইন করার চলে আসবে যে কোনো একটা জায়গায় আমরা ক্লিক করি এই যেগুলো হচ্ছে বাংলা টাইপ করার জন্য এটা কি ফ্রি অনলাইন ঠিক আছে এখানে ক্লিক করে দেখি কি আসে এই যে এখানে চলে আসছে এই যে এখানে দেখেন এই যে লেখা আছে 
যে দেখাচ্ছে কম্পিউটার আপনাকে দেখাচ্ছে যে আপনি এই শব্দটা টাইপ করবেন এই শব্দটা টাইপ করবেন যে এগুলো আপনাকে ওই যে বললাম কিবোর্ডে আপনি কিভাবে করে হাত রাখবেন দেখেন এই যে এখানে আপনাকে এখানে দেওয়া আছে এভাবে করে হাত রেখে আপনি অনলাইনে এই শব্দগুলো আপনি কি করতে পারেন টাইপ করতে পারেন এই যে এখানে দেখা দেওয়া আছে এটা টাইম হচ্ছে সিক্সটি সেকেন্ড অর্থাৎ এক মিনিট এই শব্দগুলো আপনাকে এক মিনিটে টাইপ করতে হবে আপনি যদি শুদ্ধভাবে এই যে এখানে আপনার অ্যাকুরেসি কি আছে অর্থাৎ সঠিক কি হলো স্পিড কতটুকু আপনি টাইপ করলেন এই যে আমি শুরুতে বললাম যে আপনার টাইপিং স্পিড আপনাকে বাংলায় বিশ থেকে পঁচিশটা শব্দ টাইপ করতে হবে ইংরেজিতে আপনাকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা শব্দ টাইপ করতে হবে এই শব্দগুলো যখন আপনি টাইপ করবেন এখানে আপনার সেই টাইপিং এর স্পিডটা কিন্তু দেখাবে যে আপনি কিভাবে করে টাইপ করছেন বা কতটুকু শুদ্ধ টাইপ করছেন এইভাবে অনলাইনে এসে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে আপনি কিন্তু ইংরেজির টাইপটা করে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন এবার একটু বাংলা টাইপে যদি যাই বাংলা টাইপিং এখানে লেখি টি ওয়াই টি আই এন জি টাইপিং বাংলায় যে চলে আসছে বাংলা এখন ইংরেজিতে আমরা টাইপ করলে সরাসরি টাইপ করব কিন্তু বাংলায় টাইপ করার জন্য আমরা বাংলায় যাচ্ছি আগে যাই বাংলায় টাইপ করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এটাকে এখানে আমরা ক্লিক করে এটা হচ্ছে আমাদের যে কিবোর্ডের আইকন এটা কিবোর্ডের আইকন এটার উপরে এই আইকনের উপরে রাইট বাটনে একটা ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে ইউনিকোড এইটাতে ক্লিক করতে হবে এটা বিজয়ের ইউনিকোড অর্থাৎ আপনি অনলাইনে যদি বাংলায় টাইপ করতে চান তাহলে বিজয় কিবোর্ডের ইউনিকোড ব্যবহার করে আপনি বাংলায় টাইপ করতে পারেন তাহলে ইউনিকোডে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে এবার বলছে এই যে এখানে টাইপ করার জন্য আপনি এখানেও কি করতে পারেন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কথাগুলো আপনি টাইপ করতে পারেন যেমন আমি লিখলাম এইভাবে করে আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের টাইপিং গুলো এখানে প্র্যাকটিস করতে পারি অর্থাৎ আপনি যখন অনলাইনে যাবেন অসংখ্য আপনার সফট সফটওয়্যার পাবেন বা অনলাইন গেমিং পাবেন যেখানে আপনি টাইপিং গুলো টেস্ট করতে পারেন আপনার টাইপিংটা আপনি চর্চা করতে পারেন যেখান থেকে আপনি ভালো কিছু করতে পারেন তো আপনাদের সবাইকে অনেক 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 বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করব ও একটা জিনিস আপনারা কেউ বলেন নাই হয়তো প্রশ্ন করতেন আমি প্রশ্ন করার আগে করে দিচ্ছি যে আমরা কিভাবে প্রিন্ট করব আমরা যদি একটু প্রিন্ট করতে যাই তাহলে আমরা ফাইলে যাব আমরা প্রিন্টে যাব অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল পি চাপব কন্ট্রোল পি যখন আমরা কন্ট্রোল পি চাপবো আমার যে যে প্রিন্টিং অপশানটা আসবে আপনার কম্পিউটারের সাথে যে প্রিন্টারটা লাগানো থাকবে এখানে আপনার সেই প্রিন্টারের নাম থাকবে যদি দুই তিনটা কম্পিউটার লাগানো থাকে তাহলে এখানে আপনি ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে আপনার কম্পিউটারের নামটা আপনি কি করে দিবেন অ্যাড করে দিবেন দেন এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার ডকুমেন্টের সকল পেজ যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান তারপরে আপনি যদি এই মুহূর্তে কারেন্ট পেজ অর্থাৎ যত নাম্বার পেজে আসেন সেই পেজটা যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান এই যে কারেন্ট পেজ আপনি কারেন্ট পেজ যেমন এটা আমার সামনে আছে এইটা যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তারপরে হচ্ছে যে আপনি কোন একটা ডকুমেন্টে ধরেন বিশটা পেজ আছে আপনি চাচ্ছেন এক নাম্বার পেজ প্রিন্ট করবেন আপনি পাঁচ নাম্বার পেজ প্রিন্ট করবেন তিন নাম্বার প্রিন্ট করবেন বাকিগুলো প্রিন্ট করবেন না তাহলে এখানে আপনাকে ওই নাম্বারগুলো কমা কমা দিয়ে যেতে হবে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এক প্রিন্ট করব কমা পাঁচ প্রিন্ট করব কমা আট নাম্বার প্রিন্ট করব বাকিগুলো আর করব না তাহলে আপনাকে এভাবে নাম্বারিং দিয়ে যেতে হবে এরপর হচ্ছে প্রতি কপি কত কত পেজ করে আপনি প্রিন্ট করতে চান প্রতিটা পেজ কয় কপি যে আপনি ধরে নিচ্ছি আপনি যে প্রতিটা পেজ তিন কপি করে প্রিন্ট করবেন তাহলে এখানে তিন দিয়ে দিতে হবে তাহলে এই এক নাম্বার পেজ তিন কপি বের হবে পাঁচ নাম্বার পেজ তিন কপি বের হবে আট নাম্বার পেজ তিন কপি বের হবে এইভাবে আমরা কপি সংখ্যা দিয়ে ফাইনালি আমরা যখন প্রিন্ট অপশানে ক্লিক করব আপনার প্রিন্টার যদি অন থাকে প্রিন্টারে যদি কালি থাকে কাগজ থাকে তাহলে একটা 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 করে আপনার এই লেখাগুলো কি হতে থাকবে প্রিন্ট হতে থাকবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন আর মাসুদ স্যার যদি থাকেন তাহলে অবশ্যই মাসুদ স্যার সবাইকে একটু সহযোগিতা করবেন মাসুদ স্যার আছেন কিনা আমি যাই না তবে এখানে একজন ভাই অনেকক্ষণ হ্যান্ড রাইট করে রাখছেন আমি আপনাকে আবুল বাসার আমি আপনাকে আনমিউট করার পারমিশন দিলাম আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন আপনি আনমিউট করে প্রশ্ন করেন আবুল বাসার সাহেব আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম 
अवश्य मारूफ सरकार प्रत्येक दिन नियोग लिखते हैं लिखते हैं तो सर कथा जानते मैं अनेक दिन इच्छा कारण प्रफेशनल क्लिक कर प्रश्न करना लैपटपटारमान समय एंड्रेड कम्पानी गुलाटर किड्रएडर भरे दिए दी गुरुपूर्ण अनेक गो समय कर गुरुपूर्ण एक समय क्राइसिस पिरियड क्राइसिस पिरियड चलते घंटा दिखान क्लस गुब गुरुपूर्ण एक समय तो अपना गुरुत्वपूर्ण समय सार्थक जो करते चान अवश्य लैपटप डेस्कटप लागे मोबाइल दिए थैंक यू सानजिदुल इसलम आपना के अनमिट कर लाइकुम प्रश्न क्या करते 
এখন আমি যদি ওইখানে কোন এই যে আপনি যেগুলো দেখাইছেন ওই কাজগুলো যদি ওইখানে করি বা ডকুমেন্ট যদি ওখানে সেভ করি मोबाइल मोबाइल ना हम तो जयन करते मोबाइल डाटा कैबल दिए डाटा कैबल दिए लैपटप सकल फाइल गुलड ए আবার আপনি যখন ল্যাপটপ কিনবেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড থেকে ডাটা কেবলের মাধ্যমে আপনি এটা আপনার কম্পিউটারে নিয়ে যেতে পারেন এটা হচ্ছে একটা প্রসেস এখন আপনি যদি একটা কঠিন প্রসেসে যান সেটা হচ্ছে আপনার বন্ধুর ল্যাপটপে যদি ল্যাপটপ হয় সেখানে অবশ্যই ব্লুটুথ অপশন আছে জি স্যার আছে আপনি যদি ল্যাপটপ নেন সেখানেও কিন্তু অবশ্যই ব্লুটুথ অপশন আছে আপনি ব্লুটুথ অপশন দিয়েও কিন্তু আপনি ট্রান্সফার করতে পারেন দুই তিন আপনি চাইলে আপনার যেহেতু একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে আপনি ওনার ল্যাপটপ থেকে আপনার জিমেইলে আপনি এটাকে তুলে নেবেন তুলে নিয়ে আপনার ল্যাপটপে আবার জিমেইল দিয়ে এটাকে ডাউনলোড করে নেবেন আরো অনেকগুলো প্রসেস আছে আর প্রসেস বলছি না তবে সবথেকে ইজিয়েস্ট প্রসেস হচ্ছে পেন ড্রাইভ দিয়ে আপনি আপনার বন্ধুর ল্যাপটপ থেকে আপনার ল্যাপটপে নিয়ে যাবেন আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক ইউ নুরুল আলম ব্রাইট অ্যাফিলিয়েট আপনাকে আনমিউট করার দিলাম আপনি আনমিউট আপনার কথা শুনছি না ভাই আপনার কথা শুনছি না আপনি আনমিউট হয়েছেন কিন্তু আপনার আপনার মেবি মেবি আপনার হেডফোনে প্রবলেম আছে হেডফোন কানেক্ট হয় নাই এখন কানেক্ট হয়েছে হ্যাঁ বলেন হ্যালো হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন এখন হ্যাঁ শিওর শিওর একদম ক্লিয়ার জি স্যার আপনি কেমন আছেন স্যার আপনার কে প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে অসাধারণ একটা ক্লাস ভালো प्रत्येके মনে করেন মনে করেন আপনার বি এর জন্য বি এর জন্য আপনাকে একটা সিবি কোথায় জমা দিতে হবে বা চাকরির জন্য আপনাকে কোথায় একটা সিবি জমা দিতে হবে এই সিবিটা আপনি কি করবেন তৈরি করবেন এই সিবিটা তৈরি করতে গেলে এখানে কি কি পাবেন অনেকগুলো অপশন আজকে যা করালাম বেশিরভাগ অপশন গুলো আপনি এখানে পাবেন জাস্ট একটা সিবি যদি আপনি তৈরি করেন ঠিক আছে ঠিক আছে সবার জন্য একটা হোমওয়ার্ক আপনারা সিবি তৈরি করবেন थैंक यू আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য मोबाइल <laughs> मोबाइल दाम सार्विस दी তো আমি হয়তো আজ অথবা কালকে হয়তো আল্লাহ রহমত করলে কিনতে পারি স্যার 
এই জন্য আর কি জানতে চাচ্ছিলাম যে আগামী ক্লাসগুলোতে যাতে আমিও একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খারাপ না দেয়াল পাস তারপরেও প্র্যাকটিস আর কি আচ্ছা আপনি আপনি এক্সেল এর ক্লাসে ল্যাপটপ নিয়ে বসবেন আমি এক্সেল এর ক্লাসে আপনাকে সরাসরি দেখাবো আপনি করবেন আমি আপনাকে বলবো আপনি করবেন ঠিক আছে কি জি ইনশাআল্লাহ জি ইনশাআল্লাহ थैंक यू थैंक यू वेरी मच আরিফা ইসলাম আরিফা ইসলাম আপনারা যারা প্রশ্ন করে ফেলছেন আপনারা হ্যান্ড লো করেন আরিফা ইসলাম আপনি প্রশ্ন জি স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার কথা শোনা যাচ্ছে শিওর শিওর একদম ক্লিয়ার স্যার জি যে ভাইয়াটা কোশ্চেন করলো যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিভাবে চেঞ্জ করা যায় আপনি যে বলেন যে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে করা যায় আমরা কম্পিউটারে কিভাবে করব যদি একটু দেখায় দিতেন তাহলে ভালো হতো আমার ডেস্কটপ আছে তো क्या अच्छा सेटिंग खुजे पावा क्लस जो आसब तक अवश्य देखा देव अपना प्रश्न कर मनीषा परेश तीन जन उन्डोज जरूर मनीषा देवनाथ मानी 
এটাতে আপনি সব কাজ করতে পারবেন খেয়াল রাখতে হবে আপনি যখন অনলাইন মার্কেট প্লেসে আসছেন আপনাকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হবে এই জন্য আপনি একটু আপগ্রেড ভার্সনের আপনি ইয়ে নেবেন ল্যাপটপ নেবেন তবে কোরআই সেভেন নেন সবচেয়ে ভালো হবে আপনি কোরআই ফাইভও নিতে পারেন কোরআই ফাইভও নিতে পারেন তবে আমি বলবো টাকা পয়সা বারবার খরচ করার দরকার নাই কোরআই সেভেন আপনি একবারে নিয়ে আপনি একটু টাকা বেশি খরচ বাট আপনি কোরআই সেভেনটা নেন আল্লাহ হাফেজ